আমরা প্ল্যান ক্লাসিফিকেশন করছিলাম এবং প্রথমে ক্লাসিফিকেশন একটি আউটলাইন দেখিয়েছিলাম সেখানে অ্যালগি থেকে এনজিওসপাম সবাই কিভাবে পরপর রয়েছে সেগুলো আমরা দেখিয়েছিলাম তারপর আমরা শুরু করেছিলাম অ্যালগি আর তারপর ব্রাও ফাইটার এই জায়গাতে আমরা ছিলাম ব্রাও ফাইটার অল্টারনেশন অফ জেনারেশন তারা কিভাবে তাদের জীবন চক্রকে কাটায় সেটা আমরা আগের দিন দেখিয়েছিলাম এবং আমরা এখান থেকে লাইন বাই লাইন পড়তে পারিনি সময় ছিল না বলে আজকে আমরা সেটা করে দিচ্ছি দিয়ে এরপরে টেডো ভাইটাতে যাব जल लागू मेल गैमेट जेटा से मेल गैमेट फिमेल गैमेटर आसते गल प्रयोजन रही कारण मेल गैमेटा मोटाइल प्लजेलेटेड प्लजेला रही है प्लजेला तो जल छा मुख करते प्लजेला दिए क्यों जल छा मुख करते जल ए क्षेत्र की आवश्यक बेपारिमाल क्लसिफिकेशन बैंक जो ग्रुप से एमफिबिया बी सबा जानी उभचर प्राणी बला है क्यों जो स्टूडेंट दे जिज्ञासा करसेंट स्टूडेंट एनसार दे बैंक उभचर हार कारण যে তারা জলেও থাকে স্থলেও থাকে সেই জন্য তাকে উভচর বলা হয় কিন্তু এটি একবারেই ঠিক না কারণ উত্তরটি হল যে তাদের জীবন চক্রের একটি দশা জলে কাটায় আর একটি দশা স্থলে কাটায় জলে আর স্থলে থাকে বলে উভচর নয় তাহলে আমরা অনেক সময় সমুদ্রে চান করছি তিন ঘন্টা ধরে তাহলে আমরা উভচর হয়ে যাব বা সুইমিং পুলে চান করছি এক ঘন্টা যে তারপর তাহলে উভচর হয়ে যাব আমরা এমন নয় জীবন চক্রের একটা দশা তার ব্যাঙাচি স্টেজটা যখন কাটাচ্ছে ট্যাডবল অবস্থায় তারা জলে কাটাচ্ছে তারপর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তারা ডাঙায় কাটাচ্ছে এই জন্য তাদের উভচর বলা হয় ঠিক ব্রা ফাইটার ক্ষেত্রে এরকমই বিষয় ব্রা ফাইটার ক্ষেত্রে কি হয় এদের এরা তো টেরিস্ট্রিয়াল হয়ে গেল অ্যালগি ছিল অ্যাকুয়াটিক এরা যখন পৃথিবীতে আসছে ইভোলিউশনারি পথে এরা যখন পৃথিবীতে আসছে দেখছে জলে অনেক কম্পিটিশন হয়ে গেছে অলরেডি অ্যালগি তখন রাজ করছে জলে দেখছে এখানে আর কম্পিটিশন বাড়ির লাভ নেই চলো ডাঙাটা পুরো ফাঁকা আছে যখন রা ফাইট আসছে না তখন ডাঙা প্রায় পুরো ফাঁকা কেউ নাই এগুলো সেই টাইম ভাবতে হবে এত গাছপালা নিয়ে ভাবলে হবে না তো তখন দেখছে যে টেরিস্ট্রিয়াল এরিয়া যেহেতু ফাঁকা আছে আমরা টেরিস্ট্রিয়ালে গ্রো করি তাহলে আমরা নিজেরা আরামসে গ্রো করতে পারবো কিন্তু সেই জলের হ্যাবিটটা যাবে কোথায় যা আগেকার ছিল মানে অ্যালগিতে ছিল রা ফাইটার হঠাৎ করে লাফিয়ে এসে একবারে সব অ্যাকোয়ার করে নেবে মতো হয় না দেখা যাচ্ছে যে তারা নর্মালি স্থলজ মানে টেরিস্ট্রিয়াল কিন্তু রিপ্রোডাকশনের সময় জল লাগবে জল লাগছে সেই জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে গেল তারা স্থলজ হলেও তাদের জননের সময় জলের প্রয়োজন আছে আর সেই জন্য তাদেরকে উভচর বলা হয় দে অথার ইন ড্যাম হিউমিন অ্যান্ড সেডেড লোকেশন মানে ওই ভিজে স্যাঁত সাথে পরিবে সুতরাং জলে থাকার প্রবণতা না থাকলেও ভিজে ভিজে কন্ডিশনে থাকার প্রবণতাটা এখনো রয়ে গেছে হ্যাঁ তো সেরকমই ড্যাম ময়েস্ট কন্ডিশনে এরা থাকতে ভালোবাসে বা খালি এরা গ্রো করে দেয়ার বডি ইজ মোর ডিফারেন্সিয়েটেড দেন অফ অ্যালগি অ্যালগিতে আমরা অ্যালগি পড়েছিলাম থ্যালোফাইটা যেখানে রুট স্টেম লিফে ডিভাইড করা যায় না কিন্তু আগের দিন এখানে আমরা ছবি দিয়েছিলাম বলেছিলাম রাইজয়েড কলোয়েড আর ফাইলয়েড সবগুলোকে অয়েড দিয়ে বলেছিলাম মতো তার মানে এখানে রুট স্টেম লিফে ডাইরেক্টলি ডিভাইড করা না গেলেও রুটের মতো লিফের মতো স্টেমের মতো স্ট্রাকচার রয়েছে সেই জন্য সবারই ক্ষেত়রে শেষে অয়েড কথাটি যোগ করা ছিল রাইজ অয়েড হ্যাঁ রাইজ মানে অ্যাকচুয়ালি মূল বা রুট তাহলে অয়েড মানে মতো কলয়েড কলয়েড মানে অ্যাকচুয়ালি কলয়েড মানে স্টেমের মতো ফাইল অয়েড ফাইলাম মানে লিফ লিফের মতো স্ট্রাকচার এদের আসছে থ্যালোফাইটার কিছু ছিল না মানে অ্যালগি এবং ফাঙ্গাই যারা থ্যালোফাইটা বলা হয় তাদের কিছু ছিল না এরকম রুট স্টেম লিপ এখানে সব মতো স্ট্রাকচার আসছে এরপরে পুরোপুরি ভাবে রুট লিপ এবং স্টেম চলে আসবে আচ্ছা যেমন এখানে বলা আছে যে দেয়ার বডি ইজ মোর ডিফারেন্সিয়েটেড দেন অফ অ্যালগি ইট ইজ দ্যালাস লাইক ইট ইজ থ্যালাস লাইক অ্যান্ড প্রস্টেট অর ইডেট অ্যান্ড অ্যাটাচড টু দেয়ার সাবস্টেটাম বাই দ্য ইউনিসেলার অর মাল্টি সেলুলারাইজয়েড ওই যে বললাম রুটের মতো স্ট্রাকচার দিয়ে অ্যাটাচ করা আছে আগের দিনের ছবিটাই মেনলি এখন আনতে হবে কিছু করার নেই 
হ্যাঁ সেই ছবি দিয়ে মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা দে ল্যাক ট্রু রুট স্টেম অর লিপ আচ্ছা দে ল্যাক রুট স্টেম আন লিপ অর লিপ মানে অবশ্যই এদের ক্ষেত্রে ট্রু রুট ট্রু লিপ ট্রু স্টেম তো থাকার ব্যাপার নাই আমরা আগেই বলছি কিন্তু সব মতো স্ট্রাকচার গুলো রয়েছে লিফের মতো স্টেমের মতো স্ট্রাকচার গুলো রয়েছে দা মেন প্ল্যান বডি ইজ হ্যাপ্লয়েড এন্ড প্রডিউস গ্যামেট হেন্স কল এ গ্যামেটোফাইট আমরা আগের দিন এটাও বলে দিয়েছিলাম এ গ্যামেটোফাইটিক স্টেজ আর স্পোরোফাইটিক স্টেজ নিয়ে তার কারণ বলেছিলাম যারা যত লোয়ার ক্লাসে রয়েছে তাদের গ্যামেটোফাইটিক স্টেজ তত ডমিনেন্ট অবস্থায় থাকে কাউরির যদি গ্যামেটোফাইটিক গ্যামেটোফাইটিক বডি যেখান থেকে গ্যামেট প্রডিউস হয় দেখো সোজা ব্যাপারটা কি যেখান থেকে গ্যামেট প্রডিউস হয় সেই গ্যামেট ফিউজ করে যদি মেল হলো তাহলে এদিকে ফিমেল হলো কেস আছে তারা ফিউজ করে অ্যাকচুয়ালি স্পোরোফাইটিক বডি নিয়ে আসে এটা সব সব প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে একই গল্প স্পোরোফাইটিক বডি নিয়ে আসে সেই স্পোরোফাইটিক বডি থেকে স্পোর তৈরি করে আর সেই স্পোর থেকে আবার গ্যামেটোফাইটিক বডি এই তো অল্টারনেশন অফ জেনারেশন এটাকে এটাকে মানে এটা হলো অল্টারনেশন অফ জেনারেশন সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত রূপ মানে গ্যামেটোফাইটিক বডি স্পোরোফাইটিক বডি গ্যামেটোফাইটিক বডি স্পোরোফাইটিক বডি গ্যামেটোফাইটিক বডি কাদের বলবো যারা গ্যামেট তৈরি করে স্পোরোফাইটিক বডি তাদের বলবো যারা স্পোর তৈরি করে এখন বিষয় হলো এবার লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন পড়তে থেকে একটু বড় হবে অবশ্যই কারণ এখানে আমরা দেখাবো স্পোরোবাইটিক বডি থেকে স্পোর ডেভেলপ করছে হ্যান ত্যান এগুলো মাঝে স্টেপ গুলো আসে সেই একটু বড় হয় অল্টারনেশন অফ জেনারেশনের ছকগুলো না হলে বিষয় তো এটাই এবার আমি কি বলছি যে এই গ্যামেটোফাইটিক স্টেজটা তত ডমিনেন্ট হবে যত প্রিমিটিভ টাইপের হবে আর উল্টো দিকে বলতে গেলে যত প্রিমিটিভ টাইপের মানে যত পুরোনো দিনের অ্যালগি ব্রাফাইট আসা পুরোনো দিনের ইভলিউশনারি লাইনে তারা প্রথম দিকে এসছিল পৃথিবীতে তো তারা পুরোনো দিনে বলবো তাদের আমরা প্রিমিটিভ বলবো সেই প্রিমিটিভ যারা তাদের গ্যামেটোফাইটিক স্টেজ প্রিমিটিভ যারা তাদের গ্যামেটোফাইটিক স্টেজটা ডমিনেন্ট যেমন এখানে আমরা আগের দিন ছবিটা এঁকেছিলাম গাছের তারা ছিল গ্যামেটোফাইটিক বডি তারাই ডমিনেন্ট ছিল আর সেই ডমিনেন্ট বডির উপর দেখো স্পোরোফাইটিক বডি এঁকেছিলাম এরকম করে রুট সিটা ক্যাপসুল দিয়ে ফুট সিটা ক্যাপসুল দিয়ে এটা ছিল স্পোরোফাইটিক বডি আর স্পোরোফাইটিক বডি ডিপেন্ডস আপন গ্যামেটোফাইটিক বডি এটা বলেছিলাম খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এগুলো নিজের ক্ষেত্রে আসে তাহলে গ্যামেটোফাইটিক বডি ডমিনেন্ট কেননা সেই একমাত্র মূল মানে রুট দিয়ে মাটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কারণ এ তো এর উপর ডিপেন্ড করে রয়েছে এই যদি খেতে না পায় ও খেতেই পাবে না তাহলে হয়ে গেল না এই ডমিনেন্ট একই আমরা বেশিরভাগ সময়টা দেখি এই যে পুরনো ইটের দেওয়ালে বর্ষাকালে ভিজে অবস্থায় দেখি একদম সেই খানিকটা গদি গদি টাইপের কিছু অ্যালগির মতো বেরিয়েছে এগুলো অ্যালগি নয় ওগুলো গ্রাফ এটা ঠিক আছে মস জেনারেলি আর মসের এই স্ট্রাকচারটা তো আমরা দেখতেই অভ্যস্ত খুব দেখি কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা আমরা সকল সব সময় দেখতে পাই না কারণ এটা হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে যেমন আম গাছ সারা বছরই আম গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ দেখতে পাচ্ছি আম গাছটা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু শুধু গ্রীষ্মকালের দিকে মুকুল এলো তারপরে এই আম হয়ে এই বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যাস আম গাছ আবারও দাঁড়িয়ে থাকবে একটা না আবারও সেই গ্রীষ্মকালের আগের মুকুল আসবে বোঝা যাচ্ছে কি বলছি তাহলে আম গাছটা তো রয়েছে কিন্তু মুকুল আসার সময়টা ফুল আসার সময়টা একটি নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডে রয়েছে আম গাছের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা অ্যানজিওস্পাম এটা পুরোটাই স্পোরোফাইটিক বডি আর ফুল আসার পর ফুলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি গ্যামেটোমেটিক বডিটা আসে মেল এবং ফিমেল ওই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাডিং প্ল্যান্টস আমরা এগুলো তো পড়ছিলাম গ্যামেটোমেটিক বডি স্পোরোফাইটিক বডি হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম ওকে যাই হোক তাহলে গ্যামেটোমেটিক বডি সেই গ্যামেটোমেটিক বডির উপর আমরা আগের দিন দেখিয়েছিলাম যে এখানে গ্যামেটোমেটিক বডি যেটা রয়েছে তার উপর অ্যান্থ্রেডিয়াম এবং আর্সিডিয়াম গ্রো করছিল মানে মেল সেক্স অর্গান এবং ফিমেল সেক্স অর্গান গ্রো করছিল সেটা এখানে বলা আছে এবার অ্যান্থ্রিডিয়াম থেকে অ্যান্থ্রিডিয়াম থেকে তোমার অ্যান্থ্রোজয়েড তৈরি হচ্ছিল সেই অ্যান্থ্রোজয়েড এখানে জলের মাধ্যমে থ্রু ওয়াটার এই জন্যই উভয়চর বলা হয় থ্রু ওয়াটার এখানে আর্চিকোনিয়ামের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এরা মেন বডি হলো হ্যাপ্লয়েড তাহলে এরাও হ্যাপ্লয়েড এরাও হ্যাপ্লয়েড সরি হ্যাপ্লয়েড এবার এখান থেকে যখন এখান থেকে গ্যামেটোফাইটিক বডি না এটা তো গ্যামেটোফাইটিক বডি বলছি মানে এখানে গ্যামেট প্রডিউস হবে তাহলে এখানে যখন গ্যামেট প্রডিউস হচ্ছে সেটা অবশ্যই ইকুয়াল ডিভিশনের মাধ্যমে বা সম বিভাজনের মাধ্যমে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে কারণ এখানেই আছে মেন বডি আছে হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড এর উপর তো নিউসিস চলতে পারে না 
তাহলে মাইটোসিস হবে তাহলে এখানে যে অ্যান্থ্রো জয়েন্টস গুলো তৈরি হচ্ছিল সেগুলো ইকুয়াল ডিভিশন বা সমল বিভাজন বা মাইটোসিস ডিভিশন এর মাধ্যমে হচ্ছিল তাহলে সেখান থেকে অ্যান্থ্রো জয়েন্টস মানে মেল গ্যামেট চলে এলো একদম ফিমেল গ্যামেট এর কাছে এখানে টাইপটা অ্যাকচুয়ালি উগামাস টাইপ তার কারণ মুভ করার ব্যাপার নাই ফিমেল এর ফিমেল তো কোনো বসায় যায় চুপচাপ হ্যাঁ মেল টোটালটা ফিমেল এর কাছে আসছে আইসোগামি এনআইসোগামি উগামি বারবারই আসছে আমাদের প্ল্যান্ট ক্লাসিফিকেশনের জায়গায় তো সেটা মাথায় রেখে তাহলে এখানে চলে এলো এই পর্যন্ত বলা হচ্ছে হ্যাঁ এবার দেখো অ্যান্থ্রেডিয়াম তার মধ্যে বাই ফ্লাজিলেটেড অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাই ফ্লাজিলেটেড দুটো ফ্লাজেলা রয়েছে তার মানে এই যদি আমরা গ্যামেট বলি তাহলে এখানে একটা ফ্লাজেল এখানে একটা ফ্লাজেল এবং ফ্লাজেলা রয়েছে দুটো আর সেটাই সেটার জন্যই জলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে যে ফ্লাজেলা তো জল ছাড়া মুভ করতে পারে না তাহলে এই জলের থ্রু দিয়ে অ্যান্থ্রোজয়েটস গুলো আর্চিকোনিয়ামের কাছে চলে এলো আর যেখানে তার একটা সিঙ্গেল এগ নিয়ে ওয়েট করছে মানে এখানে একটি এগ নিয়ে আর্চিকোনিয়াম ওয়েট করছে এবং জিও হ্যাপ্লয়েড এবার অ্যান্থ্রোজয়েটস এর সঙ্গে আর্চিকোনিয়ামের যে এগ রয়েছে তার ফিউজ করবে জাইগোট তৈরি করবে সেটা পরের লাইনে লেখা রয়েছে এরপর জাইগোট ডু নট আন্ডার গো মিওসিস ইমিডিয়েটলি এটাও খুব বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য না হলেও বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা বলতে চাইছি এই যে জাইগোরটা তৈরি হলো ফিমেল সেক্স অর্গানের মধ্যে জাইগোরটা তৈরি হলো সেই জাইগোরটা তো টুয়েন জাইগোরটা টুয়েন তার কারণ এখানে একটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট এসছিল এখানে একটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট ছিল দুটো ফিউজ করলো তাহলে টুয়েন হয়ে গেল কিন্তু এই জাইগোরটা এখন হিসাব মতো এই জাইগোরটা হিসাব মতো হওয়া উচিত কি माल्टिसेलुलर ब মানে এখান থেকেই আমরা পেয়েছিলাম যে মাইটোসিস ডিভিশন এই তো আঁকাই আছে হ্যাঁ এই আঁকাটা মুছে দিচ্ছি এখান থেকে এরা মাইটোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে কারণ এখন তো অনেক বড় জিনিস করছি তাহলে এখানে প্রচুর সেল আছে প্রচুর সেল আছে তাহলে মাইটোসিস ডিভিশন করতেই হবে কারণ জায়গর তো হ্যাপ্লয় মানে জায়গর তো সিঙ্গেল সেল তাহলে সেই সিঙ্গেল সেলের উপর ডিভিশন করিয়ে 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 আলটিমেট এখানে গিয়ে এরকম একটি স্ট্রাকচার তৈরি করলো এবং যেটাকে আমরা বলছি ফুট যেখানটা লাগানো আছে এটা টিচা আর এটা ক্যাপসুল সমস্ত স্ট্রাকচারটাই অ্যাকচুয়ালি স্পোরোফাইটিক বডি গোটা স্ট্রাকচারটা হলো স্পোরোফাইটিক বডি তাহলে স্পোরোফাইটিক বডি মানে স্পোর প্রডিউস হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত জায়গোর থেকে মাইটোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে যেহেতু হয়েছে তাহলে স্পোরোফাইটিক বডি অবভিয়াসলি টুয়েনি আছে এখনো এখনো মিওসিস ডিভিশনের কিচ্ছু হয়নি টোটালটাই মাইটোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে গোটা বডিটা তৈরি করলো ওকে এরপর বলা হচ্ছে দেখো স্পোরোফাইটিক ইজ নট ফ্রিলিভিং বাট অ্যাটাচ টু দা ফোটোসিনথেটিক গ্যামেটোফাইটিক গ্যামেটোফাইট অ্যান্ড ডিরাইভস নারিসমেন্ট ফ্রম ইট যা বলছি অনেকক্ষণ ধরে স্পোরোফাইটিক বডি গ্যামেটোফাইটিক বডির সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে তাহলে যা যা নারিসমেন্ট পাওয়ার পুষ্টি পাওয়ার খাবার দাবার পাওয়ার সব গ্যামেটোফাইটিক বডি থ্রু দিয়ে স্পোরোফাইটিক বডি পাচ্ছে সাম সেলস অব দ্য স্পোরোফাইটিক বডি আন্ডার গোজ মিওসিস টু ফর্ম হ্যাপ্লয়েড স্পোর্স দে জামিনেট টু ফর্ম গ্যামেটোফাইট কারণ ক্যাপসুল যদি টুয়েন হয় ক্যাপসুল এর মধ্যে কার সেল সব টুয়েন তাহলে এটা যদি স্পোর মাদার সেল হয় তার উপর এবার মিউসিস ডিভিশন হচ্ছে চারটে করে স্পোর হবে তাহলে প্রত্যেকটি মাদার সেল এর উপর মিউসিস ডিভিশন হয় এবং যেখান থেকে যেখান থেকে তৈরি করছে স্পোর এবং অবভিয়াসলি সেটা হ্যাপ্লয়েড কারণ এখানে ধরো মিওসিস হয়ে গেল ক্যাপসুলের মধ্যে যে সেল ছিল স্পোর মাদার সেল তার উপর মিওসিস ডিভিশন হলো মিওসিস ডিভিশনের ফলে স্পোর প্রডিউস হয়ে গেল এই স্পোর বলেছিলাম সেই বছরকার মতো উড়ে গেল আবার সিটা যত বড় ছিল উপরে তুলেছিল স্প্রেড করেছিল এবং স্প্রেড করার কথা বলেছিলাম পেস্টম টিপ দিয়ে প্রথমে এই ক্যাপসুলের যে ঢাকনাটা আছে না ক্যালিপ্টা বলা হয় ওটা খুলে পড়ে যাবে যখন জল শুকিয়ে আসবে শুকিয়ে শুকিয়ে যাবে তখন ওটা খুলে পড়ে যাবে এরপর এই জায়গাতে মানে ছবি যদি একটু বড় করে দেখায় তাহলে এরকম হবে এই জায়গাতে এরকম করে দাঁতের মতো স্ট্রাকচার আছে যেগুলো পেরিস্টম টিপ বলা হয় পেরিস্টম টিপ গুলো এরকম করে ঢুকবে আর
তাতে কি হবে স্পোর গুলো ভেতর থেকে নেবে আর ছিটিয়ে দেবে তাহলে একটু দূরে যাবে সিটা যত বড় হবে তত আরো দূরে যাবে এরপর তো মানে বাতাসের ব্যাপার আছে তারা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এখানে সেখানে ফেলে দেবে ব্যাস এদের এই অবস্থা কোন শেষ হয়ে গেল এই বছর কার মতো এরপর এই ইটের ফাঁকে এখানে ওখানে সেখানে সব পুরো রইল এক বছর ধরে পরের বর্ষাকালে আবার যখন জল টল শুরু হবে তখন বুঝবে হ্যাঁ আমাদের ফেভারেবল কন্ডিশন চলে এসছে কারণ আমরা তো মোটামুটি ময়েস্ট মানে ভিজে ভিজে কন্ডিশনে গ্রো করতে ভালোবাসি তো অবস্থা যখনই বুঝবে ফেভারেবল তখনই এই স্পোর আবার ও জামিনেট করতে শুরু করবে অ্যান্ড দেন গ্যামেটোফাইটিক বডি এই তো হয়ে গেল এখান থেকে সবুজ রঙের যা চলছিল সেটা স্পোরোফাইটিক বডি আর এখানে কালো রঙের যা চলছিল বা এই ব্লু কালারের যা চলছিল সেটা গ্যামেটোফাইটিক বডি এটাই অল্টারনেশন অফ জেনারেশন যা আমরা আগের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম ঠিক আছে একটু এঁকে যুগে পড়িয়েছিলাম যাই হোক ইম্পর্টেন্স অফ রাফাইট রাফাইট আর প্রচুর ইম্পর্টেন্ট আছে ইম্পর্টেন্স আছে দেখো সাম মসেস প্রোভাইড ফুড ফর হার্ভেসিয়াস ম্যামলস বার্ডস অ্যান্ড দেখো প্রত্যেকটা প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট কিংডমের মধ্যে যারাই রয়েছে অ্যালগি ব্রাফাইটার ডেডোফাইটার জিনিস জিনিসও সবার ক্ষেত্রে ফুড আর ফডার কমন জিনিস ফুড মানে আমাদের জন্য আর ফডার হলো গবাদি পশুর খাদ্য এটা নিয়ে বলার কিছু নাই ফুড আর ফডার সবার ক্ষেত্রে কম অ্যালগি কথাও বলেছিলাম না আমরা যে যে সমস্ত দেশগুলো ছোট ছোট দেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী এরিয়ায় তাদের মেনলি ব্যাপার আইসল্যান্ডের মতো যারা তাদের চারিপাশেই প্রায় জলের ব্যাপার রয়েছে তারা অ্যালগির উপর অনেক ডিপেন্ড করে থাকে কারণ অ্যালগি তাদের খাদ্য তালিকার একটি প্রধান জায়গা জুড়ে থাকে আমরা যেমন নুডলস খাই আমরা যেমন চাউমিন খাই না সেরকম করে ওরা অ্যালগি খাই সামুদ্রিক অ্যালগি খেয়ে ওইভাবে রান্না করে খায় ওরা তাহলে হিউজ জায়গা রয়েছে যেখানে অ্যালগিকে ফুড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর ফটার মানে গবাদি পশুর খাদ্য তো আছেই আছে যেমন রাফাইটার ক্ষেত্রে ওই ফুড ফটারের কেস রয়েছে সব সময় থাকবে আচ্ছা স্পিসিস অব স্প্যাগনাম এ মস কারণ এর পরের পেজেই দেখো ব্রাফাইটা কে দুটো গ্রুপে ভাগ করা আছে এবং সেখানে লিভার ওয়ার্ডস আর মস বলে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে মসেদের যে গ্রুপ রয়েছে তার মধ্যে একজন প্রজাতির নাম হলো স্প্যাগনাম যারা পিট প্রডিউস করে পিট মানে সেই পিট কয়লা আমরা তিন রকমের কয়লার কথা বলেছিলাম না জিওগ্রাফিতে মাধ্যমিক লেভেলে হ্যাঁ অ্যান্থ্রোসাইড ভিটামিনাস আর পিট কয়লা পিট ছিল সবচেয়ে নিম্ন মানের কয়লা তো সেই পিট কয়লা আসে এদের কাছ থেকে দেখো আমরা আমাদের বাড়িতে জ্বালানি হিসাবে যে কয়লা দিয়ে রান্না করি না সব পিট কয়লাই আসে কোনো ভালো কয়লা আসে না বাড়ির জন্য কারণ ভালো কয়লা সব রেলওয়ে সিস্টেমে থাকে আর ফর্মাল প্ল্যান্টে থাকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে থাকে হ্যাঁ থাকে ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টরিতে থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বড় বড় জায়গায় থাকে ওই বাড়ির ভাত রান্নার জন্য ওই কয়লা গুলো এলে না হাড়ি গলিয়ে দেবে এত তাদের হিট হবে সেই জন্য ওই সব কয়লা এখানে আসার প্রয়োজনই হয় না দরকারও নেই আমাদের আর এখানকার যে কয়লা সেগুলো আঁচ দিলে প্রচুর ধোঁয়া টোঁয়া হয় পিট কয়লার এই বৈশিষ্ট্য তো সেই পিট কয়লা পুরোটাই প্রায় এই ব্রাফাইটা থেকে এসছে দেখো একটা জিনিস তো মাথার মধ্যে আগে ক্লিয়ার করে রাখো সেটা হলো আজকের দিনে আমরা যা কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে সেগুলো আজকের না লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার তাহলে আজকের আম গাছ জাম গাছ বেল গাছ কাঁঠাল গাছ মাটিতে পড়ে তারা কয়লা বা পেট্রোলিয়াম হয়নি যে টাইম পিরিয়ডের কথা বলা হচ্ছে সেই টাইম পিরিয়ডে এই মস মানে এই ব্রাফাইটা এবং টেইরোফাইটাই মানে রাজ করতো গোটা পৃথিবী জুড়ে এটা তোমাকে মাথায় প্রথমে ঢোকাতে হবে আজকে তুমি ভাবছো ইটের দেয়ালে একটু একটু রয়েছে এখানে ওখানে অত ডমিনেন্ট অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ কি ডমিনেন্ট অবস্থায় তারা নেই কিন্তু আমরা আমাদের চারিপাশে ডমিনেন্ট অবস্থায় এনজিওস্পাম্প দেখছি আর আমরা আমাদের চারিপাশে ডমিনেন্ট অবস্থায় যদি পাহাড়ি এলাকা হয় তাহলে জিমনোস্পাম্প দেখছি কোথায় টেডোভাইটাও সেইভাবে ডমিনেন্ট মানে ফার্ন টার্ন একদম ঘরে আমাদেরকে ঢেকে দিচ্ছে এমন অবস্থা আর নেই ব্রাফাইটা তো নেই নেই কিন্তু একটা সময়ে তারা ছিল এটা অনেকের ক্লিয়ার থাকে না ব্যাপারটা দেখো ইভলিউশন তো হয়েছে আস্তে আস্তে তাহলে প্রথমে অ্যালগি ছিল তো শুধুই ধরে নাও তখন কেউ নাই শুধু অ্যালগি আছে আর কেউ নাই পৃথিবীতে তারপর যখন মস এলো না অ্যালগির একটা লাইন ধরে মস এলো তাহলে অ্যালগি তো রইলই সঙ্গে মস এলো এরপর মস বলতে আমি ব্রাফাইটাকে বলছি এরপর দেখো ব্রাফাইটা তো রইলই তার একটা লাইন ধরে টেরো ভাইটা চলে গেল আছে ওরা আছে কমেছে সংখ্যা কমেছে কারণ তার একটা লাইন চলে এসছে অন্য জায়গায় এরপর টেরো ভাইটা তো থাকলো সেখান থেকে জিমনোস কম হলো ঠিক একই ধরো জিমনোস কম তো থাকলো 
সেখান থেকে আজকে আমরা সব কটাকেই পাচ্ছি কিন্তু সবগুলো একই স্টেটে পাচ্ছি না একটা টাইম যখন বাওফাইটা ছিল তখন অ্যালগিয়ার বাওফাইটা দুজন ছিল আর কেউ ছিল না প্ল্যান্ট কিংডমের তো তখন ব্রাফাইটা চাপা পড়ে যা হয়েছিল সেটা বিট কয়লা তারপর টেইরো ভাইটা চাপা পড়ছে আর তখন টেইরো ভাইটা চাপা পড়ার ফলে যে কয়লা হয়েছে সেটা হলো আমাদের ওই দুটো হেভি টাইপের যে কয়লা রয়েছে তার কারণ মেন কয়লার প্রোডাকশন কিন্তু সবই টেইরো ভাইটা থেকে তুমি জোরাসিক পার্ক দেখেছো জোরাসিক পার্ক সিনেমার সময় একটু চারি পাঁচটা খেয়াল করবে সেই সমস্ত প্ল্যান্ট গুলোকে একটু খেয়াল করবে যখন দেখবার একবার তখন সেই সমস্ত প্ল্যান্ট গুলোকে খেয়াল করবে দেখবে কখনো সেখানে আম গাছ বেল গাছ কাঁঠাল গাছ জাম গাছ দেখাচ্ছে না সেখানে অন্যান্য কৃষক ধরনের গাছ দেখাচ্ছে আর যারা এই এখনকার দিনে এইটুকু ফান নয় বড় বড় দেখাচ্ছে কিন্তু তারা সব টেড় হয়টা অত বড় বড় টেড় হয়টা বোঝা যাচ্ছে কারণ সেই টাইমে তারাই ছিল এই গাছগুলো ছিল না যেমন আজকে দিনে এসে তাদেরকে আর খুঁজে পাচ্ছি না মানে আমরা সেই সমস্ত অ্যানিমেলসদের আজকে আর খুঁজে পাচ্ছি না তারা চাপা পড়েছে বোঝা যাচ্ছে কি বলছে এই জিনিসটা মাথার মধ্যে আগে ঢুকে নিল তাহলে বুঝতে পারবো না বুঝতে পারবো না তাহলে এই হলো মোটামুটি ব্যাপার প্যাক নাম থেকে পিট হচ্ছে যেটা আমরা ফুয়েল বা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছি ইট হ্যাজ ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ইউজড ইন প্যাকেজিং মেটেরিয়াল ফর দা ট্রান্স শিপমেন্ট অফ দা লিভিং মেটেরিয়াল তাই যখন কোনো কিছু অ্যাকচুয়ালি কি এই যে মস রয়েছে না এরা প্রচুর জলকে না ধরে রাখতে পারে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করার ব্যাপক ক্যাপাসিটি আছে তাহলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ব্যবহার করি ধরো কোনো জায়গা বিশাল বড় ফাঁকা জায়গা পরে আছে পুরো পুরো ন্যাকেট রিজিয়ান একদম বলতে গেলে কোনো কিছু নাই কোনো গাছ ফাঁচ কিছু নাই তো সেই জায়গায় যদি মসকে লাগানো হয় না তারা সেই জায়গায় সয়েল রেশন থেকে বাঁচিয়ে দেবে ভূমিক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে দেবে নালে তো বা ডাইরেক্টলি বৃষ্টি পড়বে সব ধুয়ে পালাবে জল তো সেই জায়গায় ব্রাফাইটা কিন্তু ব্যাপক কাজ করবে ব্রাফাইটা যেহেতু হোল্ডিং ক্যাপাসিটি রয়েছে জল ক্যাপাসিটি রয়েছে সেই জন্য অনেকটা পরিমাণ জল তারা ধরে রাখবে ঠিক আছে তাহলে লিভিং মেটেরিয়ালকে যদি সাপ্লাই করতে হয় কোথাও তাহলে তাদের থ্রু দিয়ে সাপ্লাই করা যেতে পারে ধরো আমি বলছি খুব দামি দামি গাছ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে ট্রান্সপোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে ট্রান্সপোর্টে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধরো বড় বড় লরি করে নিয়ে যাচ্ছে আমি ধরে নিলাম বা ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে কি কেউ কেউ জল দেবে নাকি প্রথমে বিকালে উঠে উঠে জল দেবে ধরো চার পাঁচ দিন লাগছে ট্রান্সপোর্টে চার পাঁচ দিন টাইম লাগছে ওই গাছগুলো যেতে এবং দামি গাছ তাহলে নিশ্চয়ই কেউ উঠে উঠে জল দেবে না সেই টাইমে তাহলে যাতে ওই চার পাঁচ দিনে শুকিয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে আর তাকে যদি ব্রাফাইটা ঘিরে তাকে মানে সেই যে কন্টেনারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের যদি ব্রাফাইটা থাকে অ্যাভেলেবেল দিয়ে জল ঢেলে দাও ওরা অনেকটা ধরে বসে থাকবে চার পাঁচ দিন এটা বলা হচ্ছে লিভিং মেটেরিয়ালকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য প্লাস নন লিভিং কেউ ট্রান্সপোর্ট করার জন্য কাঁচের জিনিস নিয়ে যাচ্ছি আমরা কি করি প্যাকেজিং কিছু দিই থার্মোকল দিই অথবা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সেই ফেটে যায় না হ্যাঁ প্লাস্টিকের সেই বাবলের মতো হয় ফুটফুট করে ফেটে যায় এইসব দিই তো এইসবের সাথে সাথে বাফাইটা ব্যাপক পরিমাণে ইউজ করা হয় ওই প্যাকেজিং জায়গাগুলোতে মানে কাঁচের জিনিসগুলো মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ধাক্কা না লাগে যায় সে সমস্ত কাজ ইউজ করা আচ্ছা দে আর ইকোলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আগের গুলো তো ইম্পর্টেন্ট বিষয় নয় সেটা হলো প্ল্যান সাকসেশন দেখো যে জায়গায় কেউ গ্রো করতে পারে না সেই জায়গায় গ্রো করে লাইকেন লাইকেন কে বলা হয় পায়োনিয়র গ্রুপ আমরা যে আগে লাইকেন বললাম না সেই লাইকেন কে বলা হয় পায়োনিয়র গ্রুপ মানে তারা প্রথম আসছে যেখানে কিচ্ছু নাই পুরো সয়েল একদম বিয়ার রক্স অর সয়েল মানে কেউ নাই কোনো প্ল্যান্ট নাই কোনো অ্যানিমাল নাই তাহলে সেই জায়গাতে একটা টাইম জঙ্গল হয়ে যেতে পারে আর সেই পদ্ধতিটাকে পড়ানো হয় এখানে একটা টাইম পর হাজার হাজার বছর লাগবে দেখো জঙ্গল হচ্ছে তো কিভাবে হচ্ছে প্রসিডিওরটা কি যেটাকে ইকোলজিক্যাল সাকসেশন বলা হয় আর সেই ইকোলজিক্যাল সাকসেশন প্রথমেই যারা আছে তারা হলো লাইকেন আর দেন মস এটা হলো সেকেন্ড পায়নিয়ার গ্রুপ যা আমরা এখন পড়ছি লাইকেন হলো ফার্স্ট পায়নিয়ার গ্রুপ এটা এটা প্রথম আসছে কোনো ফাঁকা জায়গায় যেখানে কিছু গ্রো করতে পারে না কেউ গ্রো করতে পারে না এরা পারে এরা পুরো সয়েল তো ভালোই সয়েলের মধ্যে তো সবাই গ্রো করতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই এরা পাথরের মধ্যে গ্রো করতে পারে পাথর যেখানে ভাঙা যাচ্ছে না সেই পাথরে এরা গ্রো করে দেবে এরা ভেতরে ঢুকে গ্রো করে দেবে এবার সেই লাইকেন যখন মরছে কিছুটা পাওয়া গেল অর্গানিক ম্যাটার সয়েল ফর্ম করছে 
সেই জায়গাতে মস্ত গ্রো করলো মস্ত বেশ চাপ চাপ টাইপের মানে অনেক ওদের মেটেরিয়াল যখন মারা যাচ্ছে তাহলে সেখানে আরো খানিকটা মোটা লেয়ার তৈরি করলো ব্যাস মাটি চলে এলো আস্তে আস্তে বাকিরা আসবে উড়ে উড়ে আসবে বাকিদের স্পোর টোট উড়ে উড়ে আসবে আস্তে আস্তে গ্রো করবে একদিন পর্যন্ত হচ্ছিল মাটি নাই তাহলে স্পোর গুলো গ্রো করবে কি করে জ্যামিনেট করবে কি ভরসায় নারিশমেন্টই তো পাবে না লাইক এন হলো ক্রস পয়েন্টের গ্রুপ যা আমাদের এখানে দরকার নাই আসছে না ডাইরেক্টলি কিন্তু তোমার লাগবে পরীক্ষায় আর মস এই যে এখানে পড়ছি আমরা সেটা হলো সেকেন্ড পায়োনিয়ার গ্রুপ আর এই যে টোটাল লাইকেন থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ একদম পুরো বৃক্ষ জাতীয় গাছ দিয়ে ভরে দিচ্ছি জঙ্গল করে দিচ্ছি এই গোটা প্রসেসটাকে বলা হয় ইকোলজিক্যাল সাকসেশন সেই ইকোলজিক্যাল সাকসেশনে মসেদের ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ রয়ে ভূমিকা রয়েছে ঠিক আছে সিন্স মসেস ফ্রম ডেন্স ম্যাটস অন দা সয়েল and they can prevent soil erosion agi bollam bhumi khoy rod korte pare bibhinno jaygay theke era bhumi khoy ke rod korte graphite are divided into liverworts and mosses tale dutu grupe bhag kora hocche liverworts dekho sojai hisab liverworts asche algid theke ar er pore moss diye chole jacche trade wide ei to line tale category jokhoni kora hocche na primitive group thakbe tader advanced group thakbe আমরা যেটাকে নিয়ে এখানে আগের দিন আলোচনা করছিলাম সেটা মেনলি অ্যাডভান্স মস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম ফিউনারিয়া বলে একজন মেম্বারকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তারা অবশ্যই মসেদের আন্ডারে পড়ে ঠিক আছে তো বেশি ডিটেলসে যাওয়া যাবে না হুল করে চলে যেতে হবে আচ্ছা লিভার ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে বলি তাদের আকার আকৃ দিতে না ওই থ্যালোফাইটা থেকে এসছে মানে এখনো ঠিক ওই মতো গুলো ঠিকঠাক আসতে পারে না এসেছে কেননা ব্রাফাইটা বলছি কি করে না হলে আমি বলতে চাইছি যে অ্যালগি তো সরি ব্রাফাইটা তো অ্যালগি থেকে এলো তাহলে ব্রাফাইটার যে প্রথম গ্রুপটাকে আমরা পাচ্ছি তাদের কিছুটা কিছুটা ক্যারেক্টার নিশ্চয়ই অ্যালগির সঙ্গে ম্যাচ করবে হালকা হালকা হলেও ম্যাচ করবে কারণ তারা তো ব্রাফাইটার প্রিমিটিভ ব্রাফাইটার প্রথম দিকে তারা আর তাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার দেখবে ওই থেলা টাইপের আর কি থেলা টাইপের এই তাদের বডি হয়ে যাবে যেখানে ছবি দেওয়া হয়েছে দেখবে এই তাদের বডি এবার এখানে দেখবে এখানে মার্কানিয়া বলে একজনের একটা প্রজাতির ছবি এখানে দেওয়া রয়েছে এবং সেখান সেক্ষেত্রে দেখবে মেল এবং ফিমেল বডি আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা রাইড দেওয়া রয়েছে গেমা কাপ বলে একটি জিনিস দেওয়া রয়েছে আর দেওয়া রয়েছে আরসিগনিও ফোর আর তার পাশে ছবিতে অ্যান্থ্রিডিও ফোর মানে আমরা সেকেন্ড জায়গায় এসে যখন না একই বাড়িতে মেল ফিমেল দেখিয়েছিলাম না এখানে মেল ফিমেলটা আলাদা আলাদা বডিতে দেখিয়েছে তবে এমন নয় যে সবার ক্ষেত্রে এরকম আলাদা আলাদা বডিতে থাকে মানে মোনোসিয়াস আর ডায়োসিয়াস দুটোই হয় একই বাড়িতে মেল ফিমেলও হয় আলাদা আলাদা বডিতে মেল ফিমেলও হয় এই গ্রুপে রিপসিয়া মার্কানসিয়া এরা আছে তো মার্কানসিয়ার ছবি এখানে দেওয়া হয়েছে এবং বিষয় হলো এখানে ওই যে রাইট জয়েন্টস এর কথা বলছিলাম রুট লাইক সেই বিষয়টি রয়েছে কিন্তু এখানে লিফ লাইট লিফ লাইক আর সেম লাইক ব্যাপারটা এখানে নাই সেই জন্য ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না মানে পাতার মতো এবং স্টেমের মতো ব্যাপারটা এখানে দেখতে পাচ্ছি না তাহলে খানিকটা দেখো খানিকটা থ্যালাসের মতোই কারণ এখানে এই বিষয়টা কোনটা কি আর বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু একটা জিনিস তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি সেটা হলো রায়ের জয়েন্ট অ্যালগিতে কিছুই ছিল না অ্যালগিতে এই অ্যালগি অ্যালগি ধরো স্পাইরো ভাইরাস না বোঝো কোনটা কি তো কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না এখানে তবু একটু বোঝার মতো কেস আসছে তো এরকমই হবে আর বাকিগুলো এখনো এলো না মানে লিভ লাইক স্টেম লাইক কেস এখনো পাচ্ছি না আমরা ঠিকঠাক করে আচ্ছা দে গ্রো ইউজুয়ালি ময়েস্ট কন্ডিশন স্যাডি হ্যাবিটেট ওই ওই সবগুলোই আছে কোথায় গ্রো করে এরপর দেয়ার প্ল্যান্ট বডি ইজ ফ্যালোয়েড অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মার্কেন্সিয়া ওই যে বললাম ফ্যালোয়েড তাহলে ফ্যালো ফাইটা থেকে যেহেতু এরা আসছে অ্যালগি থেকে যেহেতু এরা আসছে ফ্যালাস লাইক বডি এদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আর সেই জন্য মার্কেন্সিয়ার নাম এখানে দেওয়া রয়েছে যারা থ্যালাস বডি দেখাচ্ছে কোনো থ্যালাস ইজ ডর্সি ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ক্লোজলি অ্যাপ্রেস টু দা সাবস্ট্রেট দে লিফি মেম্বার হ্যাভ টিনি লিপস লাইক স্ট্রাকচার অ্যান্ড টু রোজ অ্যান্ড স্টেম লাইক স্ট্রাকচার মানে বিষয়টা অন্য সেটা হলো যে আরো আছে এদের গ্রুপে প্রগন এটা প্রগন এটা আরো সব মেম্বার আছে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এরকম একটা ওই যেমন পাতার ক্ষেত্রে শিরা দেখা যায় না এরকম ক্ষেত্রে মিড রিপ দেখা যায় যে তার পাশে অনেকের ক্ষেত্রে এরকম লিফ লাইকে ছোট ছোট স্ট্রাকচার থাকে থাকে কাউরি কাউরি ক্ষেত্রে যেটা মার্কেন্সের ক্ষেত্রে নয় কিন্তু 
বোঝা গেল কিছু মেম্বারদের ক্ষেত্রে থাকে এগুলো সব পরীক্ষায় আসবে না অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ফ্র্যাগমেন্টেশন টাইপের গেমা কাপ এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফ্র্যাগমেন্টেশন তো আমরা জানি এক ক্ষেত্রেই পড়ে এসছি ধুপ করে ভেঙে গেল দুভাগ হয়ে গেল দুটোই হলো বডি আমরা ওই প্রথম চ্যাপ্টার মানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন অর্গানিজম ওই চ্যাপ্টারতে পড়েছিলাম প্লাস এখানে সব জায়গাতেই আমরা পাচ্ছি এইগুলো গেমা কাপ এখানকার ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা কিন্তু আমরা আমরা ওখানেও পেয়েছিলাম ওই রিপ্রোডাকশন ইন অর্গানিজম এরকম এর কাপ লাইক স্ট্রাকচার দেখো ওখানে ছবিতেও আছে কাপ লাইক স্ট্রাকচার এখানে দেখা যায় এটা হলো এদের অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন একটা মেথড এই যে ছোট্ট ছোট্ট রয়েছে এখানে গেমা কাপ লেখা আছে ওইগুলো মেন বডি থেকে ডিটাচ হয়ে যায় দিয়ে সেখান থেকে আবার গ্রো করতে পারে এই মার্ক তো সেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে গেমা কাপের কথা বলা রয়েছে আর সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেটা সেটা মেল ফিমেল সেক্স অর্গান আর প্রডিউস অন দ্য সেম প্ল্যান্ট অর ডিফারেন্ট ফেলাই ওই যে একটু আগে বললাম মোনোসিয়াস আর ডায়োসিয়াস দুটো হতে পারে তাহলে এখানে ছবিতে আলাদা আলাদা বডিতে দেওয়া রয়েছে অ্যান্থ্রেডিও ফোর আর আর্চিগোনিও ফোর অ্যান্থ্রেডিয়াম মানে সবসময় মেল আর আর্চিগোনিয়া মানে সবসময় ফিমেল তাহলে এখানে আলাদা বডিতে যেমন দেওয়া রয়েছে এখানে এক বডিতেও থাকতে পারে তাহলে সেটা একটু ভেবে রাখবে যে এক বডি অথবা আর স্পোরোফাইটিক বডিস ডিফারেন্সিয়াল ইন টু ফুড সিটা ক্যাপসুল যা আমরা আগের ছবিতে দেখালাম ব্রাফাইটে পড়ানোর সময় ফুড সিটা ক্যাপসুল রয়েছে এবং আফটার মিওসিস স্পোর্টস আর প্রডিউস উইদিন দ্য ক্যাপসুল হ্যাঁ না না এগুলো আমরা সব ওই প্রথম মেন বিষয়টা পড়ানোর সময় বলে দিচ্ছি অল্টারনেশন অফ জেনারেশন কেমন বলছেন মসেস এর ক্ষেত্রে তো আরোই কিছু বলতে হবে না কারণ আমরা যে ফিউনারিয়াতে পড়ালাম অল্টারনেশন অফ জেনারেশনে সেটা মসি ছিল তার মানে তার লাইফ সাইকেলই মেনলি আমরা পড়ালাম আমরা প্রথমেই ক্লাসের শুরু থেকে যেটা বলছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি মসেদের লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন তো এখানে যা দুটো কথা দেওয়া রয়েছে তা ওই তবু আমি একবার একটা জিনিস বলে দিচ্ছি সেটা হলো প্রোটোনিমা স্টেজ ঠিক আছে এটা একটু আলাদা মনে হচ্ছে তোমার দেখে সেটা হলো দা প্রিডমিনেন্ট স্টেজ অফ দ্য লাইফ সাইকেল অফ এ মস ইজ গ্যামেটোফাইট কারণ এখানে যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা গ্যামেটোফাইট ছিল যা মুছেছি এখন গ্যামেটোফাইট ছিল এবং দুটো স্টেজের মধ্যে তারা বিলং করতে পারে একটা হলো প্রোটোনিমা স্টেজ দেখিয়েছিলাম না একবারে যে হুস করে অত বড় প্ল্যান চলে এলো এমন নয় অত বড় বলতে যাই হলো আর কি ওটা ডাইরেক্টলি আসে না তো প্রথমে কি হলো ওই স্পোর্ট জামিনেট করছে ধরো জামিনেট করলো এই এইদিকে জামিনেট করলো এই ব্রাঞ্চ হয়ে গেল ওই ব্রাঞ্চ হয়ে গেল এটা হয় এটা মাইক্রোস্কোপিক আমরা ঠিক দেখতে পাই না এটা চলছে তলায় তলায় কেসটা চলছে এটাকে বলেছে প্রোটোনি মাস্টেজ এরপরে এখান থেকে ওই লিফি ব্যাপারটা আসতে শুরু করলো এখান থেকে লিফি ব্যাপারটা আসতে শুরু করলো মানে দুপাশে যেমন লিপস গ্রো করে করে আমরা যে চাপ চাপ যে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাপারটা আসতে শুরু করলো তাহলে প্রথম দিকে যেটা গ্রো করছিল সেটা প্রোটোনিমাল স্টেজ আর সেকেন্ড যেটা গ্রো করছে সেটা লিফি স্টেজ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তলাকার এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই না কারণ এটা মাটির তলায় থাকছে এটা অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোস্কোপিক প্রথম প্রথম দেখতে পাই না কিন্তু ভেতর ভেতরে চলছে যেমন জল এসছে না স্পোর গ্রো করে জ্যামিনেট করে না এরকম ব্রাঞ্চিং প্যাটার্ন আসছে তলায় তলায় আর তারপরে যখন ঠিকঠাক জল জল চলে এসছে তখন এই লিফি ব্যাপারটা আসতে শুরু করে তো এই দুটো কথা এখানে বলা রয়েছে এখানে ফিউনাডিয়ার কথা বলা আছে পলিট্রিকামের কথা বলা আছে আর স্প্যাক নামের কথা বলা রয়েছে ব্যাস উদাহরণ হিসাবে আর কিছু নেই তাহলে অ্যালগি তারপর ছিল ব্রাফাইটা আর তারপর ছিল টেড ফাইটা এখনো পর্যন্ত মানে আমরা অ্যালগি এবং ব্রাফাইটার ক্ষেত্রে আমরা যা কথা বলছিলাম তাতে আমরা কোথাও ভাস্কিউলার বান্ডেলের কথা বলিনি মানে জাইলেন ফ্লেমের কথা বলিনি প্রথমত কারণ তার আর সেই জন্য কন্ডাকশন করার জন্য বিশ্বাস কিছু দরকার পড়ে না রুটই নাই তো মানে বলতে চাইছি দেখো যার রুট সিস্টেম আছে সে রুট দিয়ে অ্যাবজর্ব করবে বাকি দিয়ে সাপ্লাই করবে থ্রু জাইলেন খাবার টাবার পাতায় তৈরি হবে আর তার ফ্লোয়েমের থ্রু দিয়ে সাপ্লাই হবে এই তাদের সাপ্লাইয়ের কথা তাদের আসবে তাদের রুট সেম লিপ এসব আছে তারপর না সাপ্লাইয়ের কথা আসবে অ্যালগি গোটা বডি গোটা বডি ফটোসিনিস করতে পারে গোটা বডি খাবার গোটা বডি নিজেই পারে আবার রুট বলে কিছু নাই তাহলে এ অ্যাবজর্ভ করবে ওকে দেবে ওসব তো কেস নাই গোটা বডি অ্যাবজর্ভ করছে গোটা বডি খাবার তৈরি করছে কোনো পার্টিকুলার স্ট্রাকচার নাই যে এটা করবি তুই ওটা করবি এরকম তো কিছু নেই তাহলে যা আছে গোটা বডি হয় গোটা বডি ওয়াটার নিউট্রিয়েন্স অ্যাবজর্ভ হয় 
আর গোটা বডিতেই ফটোসিনথেসিস হয় তাহলে কেউ কাউকে খাবার দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না চলো ছাড়ো অ্যালগি তো হয়ে গেল অ্যালগি তাহলে জাইলেম ফুলেম লাগলোই না ব্রফ হাইটা ব্রফ হাইটা এলো ফার্স্ট ল্যান্ড প্লান্ট এবং তাদের ক্ষেত্রে নেচারটা এখনো ঠিক টেরিস্ট্রিয়াল পুরোপুরি হতে পারেনি আর খুব ছোট ছোট স্ট্রাকচার তাই জন্য কন্ডাকশন টিস্যু খুব একটা প্রয়োজন পড়ছে না যা এখানে তুলে ফেলে রাইড দিয়ে তা জাইলেম ফুলেম লাগে না ওই ছোট বডিতে মোটামুটি এমনি থ্রু ওই অভিস্রবণ যেটা হয় না অসমোসিস সেই পক্ষে আস্তে আস্তে এই সেল থেকে ওই সেল ওই সেল থেকে ওই সেল ওই সেল থেকে ওই সেল পরে পরে পাঠিয়ে দেয় তার জন্য আলাদা কোনো সিস্টেম দরকার পড়ছে না কিন্তু এবার এলো টেরিডো ফাইটা যারা অনেকটা বড় হয়ে গেল কারণ টেরিডো ফাইটা বলতে আমরা যদি মস্ট গুলোকে দেখি এই যে বর্ষাকালে বিভিন্ন জায়গায় এরকম করে করে পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক বড় বড় ফার্ন সরি ফার্ন মস্ট না ফার্নদের কথা বলি তাদের অনেকেই অনেক বড় বড় হয় দেখতে এক এক জায়গা তো জঙ্গলের মতো করে এত লম্বা লম্বা হয়ে ওঠে হ্যাঁ এবার এদের কন্ডাকশন টিস্যু লাগবে মানে জাইলেম ফ্লেম এর ব্যাপার এবার আসতে হবে কারণ এদের আর লিফ লাইক রুট লাইক স্টেম লাইফ স্ট্রাকচার নাই এদের রুটই আছে লিফই আছে স্টেমই আছে আর সেই জন্য এত বড় বড় জায়গায় পৌঁছাতে গেলে এদের জাইলেম ফ্লেম লাগছে সেই জন্য এদেরকে বলা হয় ভাস্কিউলার ক্রিপ্টোগ্যাম্স ভাস্কিউলার মানে হলো যাদের জাইলেম ফ্লেম আছে ভাস্কিউলার বান্ডিল আছে তাদেরকে ভাস্কিউলার বলা হয় আর ক্রিপ্টোগ্যাম্স মানে তো অপুষ্পক বলার কি আছে পর্যন্ত তো আমরা অপুষ্পকই বলে রেখেছি আগের দিনে যখন ক্লাসিফিকেশন দেখাছিলাম তখন বলে দিয়েছি এদেরকে ভাস্কিউলার ক্রিপ্টোগ্যাম্স বলা হয় ওকে তাহলে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে একটু করে জেনে রাখতে হচ্ছে বিষয়গুলো যেমন অ্যালগির ক্ষেত্রে থ্যালাস এর ব্যাপারটা খুব ওটা যায় আর কি তো ভালো করে মনে রাখতে হবে ব্রাফাইটার ক্ষেত্রে আমফিবিয়ানসের ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে অবশ্যই ওটা দিয়ে কোশ্চেন থাকবে টেইটো ফাইটার ক্ষেত্রে ভাস্কিউলার ক্রিপ্টোগ্রামস বলা হচ্ছে ফার্স্ট ল্যান্ড প্ল্যান্ট যেখানে ভাস্কিউলার বান্ডিল রয়েছে অপুষ্প ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর ওই দিকে দূরে জায়গা তো ন্যাকেট সিট আমরা জানি জিমনোস্টর্মের ক্ষেত্রে আর অ্যানজিওস্টর্মের তেমন কিন্তু কোশ্চেন আসার মতো স্পেশালিটি নেই কোশ্চেন আসার মতো বললাম অনেক জন আগে যাই হোক দে ইনক্লুড হর্ড স্টেল অ্যান্ড ফার্মস আমরা পরে দুটো জায়গাতে আর বিশাল কিছু ডিফারেন্সিয়েশন করা নাই এদের গ্রুপে যেমন লিভার ওয়ার্ডস আর মস পাচ্ছিলাম না এখানে টেইটো ফাইটার ক্ষেত্রে আমরা হর্ড স্টেল আর ফার্মস দুটো গ্রুপকে অ্যাকচুয়ালি পাই দে আর ফাউন্ড ইন কুল ড্যাম সেডি প্লেসেস সাম ফ্লোরিস ওয়েল ইন স্যান্ডি সয়েল কন্ডিশন ওই জলজ স্যাঁত স্যাঁতে ভিজে ভিজে ব্যাপারটা এখনো ওদের রয়ে গেছে এবং কেউ কেউ তো সয়েলের মধ্যেও গ্রো করে যেতে পারে হ্যাঁ সেই ব্যাপারও রয়েছে डोमिन মেন প্ল্যান বডি ইজ প্রোফাইট এইবার চেঞ্জ হতে এবার পাল্টা মানে ওই কি বলবো দান ঘুরতে লাগলো আর কি হ্যাঁ এতক্ষণ মানে অ্যালগি এবং ব্রাফাইটা পর্যন্ত আমরা পাচ্ছিলাম গ্যামেটোফাইটিক বডি হলো মেন প্ল্যান বডি এখানে এসে বা শুরু হয়ে গেল স্পোরোফাইটিক বডি মেন প্ল্যান বডি এবং অবভিয়াসলি ডমিনেন্ট স্টেজে রয়েছে সেই জন্য মেন প্ল্যান বডি বলছি আমরা হ্যাঁ এবং আমি দেখে দিচ্ছি ইট ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড ইন ট্রু লুপ ট্রু রুট লিপ অ্যান্ড স্টেম আমরা আগে পর্যন্ত অয়েড বলছিলাম মতো বলছিলাম এসে আমরা বলছি যে এদের ক্ষেত্রে ট্রু রুট ট্রু স্টেম ট্রু লিপস রয়েছে এবং দিস অর্গান হ্যাভ ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড ভাস্কুলার টিস্যু মানে জাইলেন ফ্লেম এর বেশ ভালোভাবে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড আলাদা আলাদা করে বেশ ভালোভাবে বোঝা যায় এদের ক্ষেত্রে জাইলেন ফ্লেম এর ব্যাপারটা দা লিপস এন টেডোভাইটা আর স্মল তাকে মাইক্রোফিলস বলা হয় দেখো জাস্ট একটা দেওয়া রয়েছে বা দুটো পয়েন্টে রয়েছে কিন্তু এটা ভেবে দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই টেট ভাইটার প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের দেখো যেহেতু আমাদের মেন টার্গেট রয়েছে নিচ সেই জন্য আমাদের জানাটার থেকেও বিষয় হলো 
যেখানে নিটে কোনটা আসবে সেটা একটু বেশি ফোকাস করা হ্যাঁ গাদা গাদা জানলাম সেটা এখন এখনো পর্যন্ত আর লাভ নেই এই কম সময়ের মধ্যে যেহেতু এটা রিভিশন ক্লাস সেই জন্য অল্প স্বল্প করে জেনে বেরিয়ে যেতে হবে আর সেটা হলো ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সের দেওয়া আছে দে আর ইউজ ফর দ্য মেডিসিনাল পারপাস এন্ড সয়েল সয়েল বাইন্ডার এন্ড অর্নামেন্টালস তাহলে কোথাও কোথাও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী উদ্ভিদ হিসেবে লাগানো হয় কোথাও কোথাও সয়েলকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আর মেডিসিনাল ভ্যালু তো প্রচুর রয়েছে এই ছাড়াও আমি বলে দিই একটু একটু ব্যাপার সেটা হলো যে এই যে বিভিন্ন মানে আতসবাজি প্রদর্শন হয় না বোমা টোমা মানে বোমা বলতে ওই বোমা ভেঙো না হ্যাঁ যা ওই রকম না বাজি আতস বাজি যেটা বলতে আমরা ফটকা ফটকা যেগুলো ফাটাই তার মধ্যে প্রচুর আছে যারা টেড ভাইটাস স্পোর আছে হ্যাঁ তার মধ্যে যদি ব্যাপারটা একটু বায়ো বায়ো ব্যাপার থাকে বলছি সবে দিয়ে এখন বায়ো ব্যাপারটা আসছে না তো বারুদ দিয়ে ফাটাচ্ছে আমরা সবাই জানি কিন্তু বিষয় হলো যদি ফাটানোর মধ্যেও একটা এনভাইরনমেন্ট সেভ এর ব্যাপার আছে তাহলে সেখানে এই স্পোর টেডো ভাইটা স্পোর দিয়ে সেটা হবে কারণ টেডো ভাইটা স্পোর খুব দাজ্য জলে ভালো হ্যাঁ এরা আতসবাজি ব্যাপার তৈরি হয় এখান থেকে হ্যাঁ তৈরি হয়ও প্রচুর দাম এবার দাম বেড়ে যাবে বায়ো হলেই দাম বাড়বে কিছু করার নেই সেই বিষয়গুলো রয়েছে মেডিসিনাল ভ্যালু রয়েছে প্রচুর মেডিসিনাল ভ্যালু রয়েছে লাগবে না আমাদের নিচে রিপ্রোডাকশনে এখানে মেনলি যেটা ব্যাপার করা হয়েছে যে রিপ্রোডাকশনের থ্রু দিয়ে লাইফ সাইকেল প্যাটার্নটা বোঝানো হয়েছে দেখো দা স্পোরোফাইটিক বিয়ার্স আমি একটা কাজ করি আগে আমি না একটা রাফ স্কেচ করে দিই ওটা লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন তাহলে আমাদের বুঝতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে হ্যাঁ লাইন বাই পরে পরে খুব উদ্ধার করতে পারবো না ধরো আমরা দেখতে কি অভ্যস্ত আমরা দেখতে অভ্যস্ত এরকম করে লম্বা লম্বা সব এরকম বেরিয়ে গেছে মনে হয় এক জায়গা থেকে আর তার মধ্যে আবার কিছু কিছু এরকম করে হাতে সুরের মতো এরকম করে আর এটা যদি মাটির এরিয়া হয় তাহলে তাহলে এখান থেকে রুট সিস্টেম এদের ডেভেলপ করেছে এবার এগুলোতে কি আছে পাতা গুলো আছে এবং পাতা মানে আমরা অবশ্যই একটি আমরা যখন ওখানে ব্রা ফাইটার ক্ষেত্রে যখন দেখলাম না মসেদের নিয়ে আলোচনা করলাম মানে ওরা অ্যাডভান্স ওদেরটা বোঝালে বেশি ভালো বুঝতে পারবে এখানেও তাই এখানে দুটো গ্রুপকে এখানে বলা হয়েছে না হর্স টেল বলা হয়েছে এই যে হর্স টেল আর ফান্ডস আমরা ফান্ডস নিয়ে কথা বলছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের ওকে তো ফান্ডস এর ক্ষেত্রে যদি আমরা তাদের দেখি তাহলে এরকম তাদের লিফ গুলো সবার লিফ কি একই হবে না তা তো হবেই না ধরো সবার কি আর এক হয় আলাদা আলাদা হবে আমরা তো একটা টিপিক্যালি দেখছি একটা আদর্শ দেখার চেষ্টা করছি ওকে তাহলে এই মোটামুটি পাতার ব্যাপার এবং এটা যা করছি সে স্পোরোফাইটিং না গ্যামেটোফাইটিং করে তুমি আমাকে বলবে কারণ আমি স্ট্রাকচার দেখানোর পর তুমি বলবে আমাকে যেটা স্পোরোফাইটিক বডি না গ্যামেটোফাইটিক বডি এই ধরো আমি লিফ আর আঙ্গলাম না এখানে এই সব এখন একে ভর্তি করতে হবে কি করবে সব সাইন নেই এই জিনিসটা আমরা দেখতে অভ্যস্ত কিরকম যখন বর্ষাকাল এখন তো নেই ধরো গ্রীষ্মকালে এখনো জলের সেইভাবে প্রভাব দেখা যায়নি এরপর বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলো আস্তে আস্তে এরা গ্রো করতে শুরু করবে দেখবে বাড়ির আশেপাশে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা যেগুলো দিয়ে আছে এরকম করে মানে এক জায়গা থেকে বেরিয়ে এরকম বড় বড় করে সেই ফান্ড তো আমরা নিশ্চয়ই চিনি এখন অত বোঝানো যাবে না ফান্ড ফাড়া হ্যাঁ দেখতে যদি অভ্যস্ত থাকি তাহলে বুঝতে খুব সুবিধা হবে নাহলে কিন্তু বোঝাটা খুব কষ্ট করা যাবে যাই হোক আমরা ওই যে বিয়ে বাড়িতে বা অন্য বাড়িতে আমরা বোকে নিয়ে যাই না ফুলের সেখানেও ফার্ন এর স্টিপ লাগানো থাকে সেখানেও যে যে সমস্ত গাছ যেগুলো পাও না সব ফার্ন আছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানে ওই ফুলের তোড়ার মধ্যে ফুল ছাড়া আরো দেখবে গাছ থাকে সব এরকম লম্বা লম্বা এরকম লম্বা লম্বা তারা মেনলি ফার্ন আছে ওখানে মেনলি ফার্ন দেয় এটা একটু ওই যে বললাম না এখানে দেখো এই একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে না অর্নামেন্টালস অর্নামেন্টালস এই যে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী এদেরকে লাগানো হয় কারণ এরা দেখতে একটু সুন্দর মানে এরা ভয়ঙ্কর আছে মানে এদের স্পোর অনেক মানে ক্ষতি করতে পারে কিন্তু আমাদের বোকেতে যেগুলো দেওয়া হয় না সেগুলো কেউ ক্ষতি করবে না হ্যাঁ কারণ তুমি একজনকে দিচ্ছ যে তার স্পোর গুলো না খেয়ে মরবে এটা তো তুমি চাও না নিশ্চয়ই হ্যাঁ তো সেরকম ভাবেই সেগুলোকে দেওয়া হয় যাক ফালতু বোকে লাভ নেই টপিকে ফিরে আসি এটা আমরা দেখতে পাই এবং যদি এই গাছটা প্রথম দিকে হচ্ছে তো এই জায়গাগুলোতে পাতার উল্টো দিকে পাতার সোজা দিকে নয় 
পাতার উল্টো দিকে পাতাটা যদি উল্টাও তাহলে দেখতে পাবে এই রকমের গোল গোল স্ট্রাকচার মিড রিবের দুপাশি হবে এমন কোনো মানে নাই গাছ আলাদা তো তার টাইপ আলাদা প্যাটার্ন আলাদা কোনো পাতার ক্ষেত্রে ধরো সাইডের দিকে হলো কোনো পাতা পাতা ক্ষেত্রে দুটো করে রোগ হলো সুন্দর দেখতে দুটো করে রোগ পুরো টেনে চলছে প্রথম প্রথম সবুজ সবুজই থাকবে যখন একটু ম্যাচিওর হয়ে যাবে না পাতাটা একটু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আসছে তখনই এগুলো সব কালো কালো হয়ে যাবে এগুলোকে বলা হয় সোরাস এগুলোকে বলা হয় সোরাস কি আছে এর মধ্যে এর মধ্যে তৈরি হচ্ছে স্পোর বলো স্পোরোবায়োটিক বডি না অ্যান্ড্রয়েডিক বডি অবভিয়াসলি স্পোরোবায়োটিক বডি তাহলে এটা হলো স্পোরোবায়োটিক বডি কারণ স্পোর বডি ইউজ করছে এবং স্পোরোবায়োটিক বডি হলো ডিপ্লয়েড ডিপ্লয়েড বডি আর স্পোর তৈরি হলো অ্যাপ্লয়েড সিম্পল ব্যাপার রুট সেম মোটামুটি ওই কিছু সেরকম একদম আম গাছের মতো পাবো না কিন্তু ওই কিছুটা গিয়ে সেখান থেকে ব্রাঞ্চিং প্যাটার্ন আছে তো সেম আর লিপ তো বড় বড়ই দেখতে পাচ্ছি কারণ ফান্ডস ফান্ডস এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি মেগা ফাইলাস টাইপের লিপ রয়েছে সেলাজিনালের মতো মেম্বারে ছোট ছোট লিপ রয়েছে কিন্তু এখানে ফান্ড দেখাচ্ছি আমরা বড় বড় লিপ রয়েছে তো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই লিপ তো বুঝতেই পারছি বড় বড় লিপ এবং সেখানে পাতার উল্টো দিকে রয়েছে সোরাস মানে ওখানে অ্যাকচুয়ালি স্পোর মাদার সেল ছিল ওখানে মিওসিস ডিভিশন হয়েছে দিয়ে এই স্পোর গুলো তৈরি হয়েছে তাহলে ডিপ্লয়েড বডি হ্যাপ্লয়েড স্পোর তৈরি হলো স্পোরোফাইটিক বডি ডমিনেন্ট স্টেজে রয়েছে কারণ ম্যাক্সিমাম টাইম তুমি এটাই দেখতে পাও আর যেটা করবে পর সেটা তুমি দেখোই নাই কোনোদিন কারণ সেই দেখার চোখ আমাদের নাই আর কারণ সেটা মাইক্রোস্কোপিকও বটে সেই জন্য আমরা দেখতে পাই না কোনোদিন সেটা কি এই যে স্পোর এখান থেকে তৈরি হলো না আমরা স্পোরটাকে এদিকে নিয়ে এলাম স্পোর এখানে তৈরি হলো সেই স্পোর মাটিতে পড়ে গেল পড়েই রইল এই বছরকার গল্প শেষ এই বছরকার গল্প এটুকুই ছিল স্পোর ছিল মানে কি ছিল সেটা ভাত দাম যা ছিল ছিল সেখান থেকে এটা হয়েছিল এ স্পোর প্রডিউস করলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল গাছ মরে গেল ওই আগেকার মতো স্পোর এখানে সেখানে ঢুকে বসে থাকলো এরপর বর্ষাকাল জল এসছে সেই জল থেকে এই স্পোর জামিনেট করতে শুরু করেছে এবং জামিনেট করতে শুরু করলে কি হবে এরা থ্যালাস লাইক বডি দেবে এই স্পোর থ্রু ইকুয়াল ডিভিশন মাইক্রোসিস ডিভিশনের মাধ্যমে এরা এরকম বডি দিচ্ছে কেন বলছি এগুলো সেল গো এগুলো সেল ধরো এই এত সেল আছে আমি তো আঁকবো না এগুলো সব সেল আছে কেমন কেমন সেই লিভার ওয়ার্ডস এর মতো লাগছে না মার্কান সিয়া যেমন বললাম সেরম সেরম লাগছে কেমন থ্যালাস লাইক বডি লাগছে না সেই জন্য এদেরকে বলা হয় क्षेत्र এক ধরনের স্পোর তৈরি হয়েছে তো তারা হোমোস্পোরাস যে দু রকমের স্পোর তৈরি হয়েছে তারা হেটারোস্পোরাস খুব সোজা ব্যাপার দেখো স্পোর আমি দেখাচ্ছি এটা সাপোজ আরো পাঁচটা আঙ্গলাম সব একই সাইজের তাহলে এরা বুঝতেই পারছি হোমোস্পোরাস আর যদি এটা না করে আমরা এটা করতাম যে আর এক ধরনের স্পোর তৈরি হয়েছে তারা এই সাইজে তাহলে হেটারোস্পোরাস এরা মাইক্রোস্পোর এরা মেগাস্পোর বলার অপেক্ষা রাখে না যদি এই কেস হয় স্পোর এক রকমের হলো তো চলো যা আঁকছি তাই আগেও টেঁকে নি আর যদি দু রকমের হয় তাহলে বডি দুটো আঁকবো আচ্ছা পাশে দেখি দি আর একটা বডি আঁকলাম সাপোজ যদি হেটারো স্পোর হয় তাহলে এই মাইক্রোস্পোর থেকে এটা হলো আর মেগাস্পোর থেকে এটা হলো দুটো ফ্লোর তেলাস আলাদা আলাদা হলো কারণ ওদের মেল স্পোর আর ফিমেল স্পোর অ্যাকচুয়ালি আলাদা যা বোঝা যাচ্ছে মেল আর ফিমেল এর কেস রয়েছে আলাদা আলাদা সেই জন্য যদি হেটারো স্পোর হয় কেউ তৈরি করে তাহলে দুটো আলাদা আলাদা ফ্লোর তেলাস করবো দুটো করবো না মানে আরো করবো দু রকমের করবো আর যদি স্পোর এক রকমই হয় তাহলে একটা বডি করবো কোনো অসুবিধা নেই এবার 
যদি দুটো বডি হয় তাহলে দুটো বডিতে দু রকমের আমরা জিনিস তৈরি করবো কারণ এটা তো মেল থেকে হয়েছে এটা তো ফিমেল অ্যাকচুয়ালি মানে এটা তো অ্যাকচুয়ালি গ্যামেটোফাইটিক বডি এই প্রোথেলাস অন্য কিছু নয় প্রোথেলাস হলো গ্যামেটোফাইটিক বডি একটু পরে বললে হতো আমি এখনই বলে দিলাম কারণ এখানে গ্যামেট তৈরি করবো এখনই তুমি তো এখনই বলে দেবে এটা গ্যামেটোফাইটিক বডি কারণ গ্যামেটোফাইটিক বডি থেকে গ্যামেট তৈরি হয় তাহলে এখানে এটা যেহেতু মেল থেকে এসছে আমি যদি বলি একটা স্পোর্ট থেকে এসছে মাইক্রো স্পোর্ট থেকে এসছে তাহলে এটা মেল হবে সেই অর্থে যদি আমি আঁকি তাহলে এখানে অ্যান্থ্রি ডিয়াম আঁকবো আর সেই অর্থে যদি বলি এখানে বলবো আমি আর্চি গনিয়াম আঁকলাম আঁকার ক্ষেত্রে কোনো ফোকাস করছি না মানে ওই জায়গাগুলো বড় করে আঁকার অত দরকার পড়বে না যেটুকু আছে আমি সেটুকু বলে দেবো বাকিটা না বললেও চলবে আর তাহলে এটা তাহলে তখন হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি মেল সেক্স অর্গান এটা হয়ে গেল ফিমেল সেক্স অর্গান কখন এই গল্পটা বলছি যখন দু রকম স্পোরের কথা বলছি কিন্তু যদি স্পোরটা দু রকম না বলে যদি আমরা এক রকমই স্পোর বলি তখন আর একটা বডি আঁকবই না যে কোনো দুটো বডির মধ্যে একটা বডি মুছে দেবো দিয়ে আর একটা বডি দিয়ে আমরা ফিমেল স্ট্রাকচারটা গেল যদি স্পোর হয় এক রকমের তাহলে বডিও হবে এক রকমের মানে প্রোথেলাসটা এক রকমের হবে যদি স্পোর দু রকমের হয় তাহলে প্রোথেলাসটা দু রকমের আঁকবো মেল ফিমেল আলাদা করে দেবো হোমোস্পোর হলে একটা প্রোথেলাস হেটেরোস্পোর হলে দুটো প্রোথেলাস হোমো হোমোস্পোর হলে তখন মেল ফিমেল আনতে পারছি না আমরা বলছি হেটারও হলেই তো আমরা সাইজটা নিয়ে আমরা কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি না হেটারও হলে সাইজটা নিয়ে কম্পেয়ার করছি যখন হোমো হচ্ছে হোমোস্পোর হচ্ছে তখন তো কম্পেয়ার করছি না তাহলে হোমোস্পোরের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ছবি হবে সাইন হবে এটা মানে এরা অ্যাকচুয়ালি মেল ফিমেল বোথ এই বডিতে তৈরি করার ক্ষমতা রাখে আর যখন আমরা হেটোরোস্পোর আঁকছি তখন এটা মেল বলছে এটা ফিমেল বলছে কিন্তু যখন এটা আঁকছিই না তখন এটাই মেল ফিমেল তুমি স্পোরে মেল ফিমেল আনতে যেও না তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু সাইন্টিফিক হবে না স্পোর যেমন আছে বাবা তেমনই রাখতে দাও স্পোরের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলো লাগানো উচিত না কিন্তু তোমাকে মনে মনে ভেবে নিতে হবে মাইক্রোস্পোর মানে সেখান থেকে মেল মেল বডি তৈরি করবে আর মেগাস্পোর মানে সেখান থেকে ফিমেল বডি তৈরি করবে স্পোরে যেহেতু স্পোর যেহেতু অ্যাসেকচুয়াল স্ট্রাকচার আমরা তো ওখানে মেল ফিমেল লাগাতে পারি না স্পোর তো অ্যাসেকচুয়াল এটা তোমাকে বুঝতে হবে এটা সেক্সুয়াল হবে তাহলে অ্যাসেকচুয়াল বডিতে আমি কি করে মেল ফিমেল লাগিয়ে দেবো তোমাকে ভেতরে ভেবে রাখতে হবে যে এটা মানেই এবার মেল ডেভেলপ করবে এটা মানে ফিমেল ডেভেলপ করবে কিন্তু এখানে সাইনটা দেওয়া উচিত না ওকে তাহলে মেল হলে সরি হোমোস্পোর হলে এক ধরনের বডি হেটোরোস্পোর হলে এক ধরনের বডি কখন এটা হচ্ছে যখন জল পাচ্ছে এই স্পোর মাটিতে বসেছিল বা এখানে ওখানে আটকে বসেছিল এরপর যখন পরের বর্ষাকালে জল এসছে তখন এই স্পোরের মাইটোসিস ডিভিশন হওয়ার মাধ্যমে এই বডি গুলো তৈরি হচ্ছে যাদেরকে আমরা প্রোথালাস বলছি এটা হলো মেল সেক্স অর্গান এটা হলো ফিমেল সেক্স অর্গান যদি হোমো হয় যদি হেটারও হয় চল আলাদা করে দিলাম হয়ে গেল তার মানে অ্যান্থ্রেডিয়াম যদি এটা হয় এর মধ্যে মেল গ্যামেট তৈরি হবে এখানে আর্চিগুনিয়াম হলে ফিমেল গ্যামেট তৈরি হবে মানে এক তৈরি হবে তাহলে এখান থেকে মেল গ্যামেট গিয়ে পড়বে আর্চিগুনিয়ামের কাছে যদি সেম বডিতে থাকে তাহলে আরো সোজা তাহলে সেম বডি দিয়ে গিয়ে পড়বে সেখান থেকে জাইগোড হবে আর তারপরে সেই জাইগোড ডেভেলপ করে স্পোরোফাইটিক বডি ব্যাপার খুব সোজা কারণ আমরা টু এন থেকে শুরু করেছিলাম যখনই জাইগোড হচ্ছে তখনই গল্প টু এন হয়ে গেল এতক্ষণ পর্যন্ত স্পোর দিয়েছিলাম হ্যাপ্লয়েড প্রোথেলাস দেখার মতো ক্ষমতা নাই কারণ এটা মাইক্রোস্কোপিক অ্যাকচুয়ালি এই জন্য আমরা খুব একটা দেখতে পাই না বুঝতে পাই না হ্যাঁ কিন্তু এখান থেকে যখন এটা ডেভেলপ করে গেল তখন এই বডিটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ষাকালে এই হলো দের লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন যা এখানে এই লাইন গুলোকে এই দশ এগারোটা স্টেপ মানে পয়েন্ট রয়েছে এই পয়েন্টে তা ডিসকাস করা আছে আমরা হুরু হুরু করে একবার বলি এই পয়েন্ট গুলোতে কি ডিসকাস করা রয়েছে রিপ্রোডাকশনের যে পয়েন্ট গুলো রয়েছে সেখানে রয়েছে স্পোরোফাইট স্পোরোফাইটস বিয়ার স্পোরঞ্জিয়া দ্যাট আর সারাউন্ডেড বাই দ্য লিফি অ্যাপেন্ডিস কল স্পোরোফিলস In some cases, porophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. Jaakhe ekhanamra soras bolichi. Jaakho, actually cones vya patta na, 
জিমনস পাওয়া গিয়ে সবচেয়ে ভালো হয় কোন এই ব্যাপারটা জিমনস পাওয়া ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু যেহেতু এনসিআরটি তে স্ট্রোবাইলি ওর কোন দেওয়া আছে তো স্ট্রোবাইলি কোন আমরা শুনছি পাশাপাশি আমরা সোরাস বলা হয় এটাকে জেনে রাখলাম এটাকে সোরাসই বলা হয় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমাদের তো এনসিআরটি গুরুদেব তো ওই গুরুদেবের কথা ধরে জ্বলতে হবে তো সেতরাং সেতরাং এখানে স্ট্রোবাইলি ওর কোন এর কথা এখানে উল্লেখ করে দেওয়া হলো হ্যাঁ এবং যেটা উদাহরণ হিসেবে সেলাজিনেলা ইকুইজিটামের কথা বলা আছে মানে এই যে এ দেখো অ্যাকচুয়ালি এটা স্পোরোফিল এই পাতাটা স্পোর বিয়ার করছে তাহলে একটা স্পোরোফিল বলবো আমরা যে ফিল মানে পাতা যে পাতা স্পোর বিয়ার করে তাকে স্পোরোফিল বলা হয় তাহলে এই যেহেতু স্পোর বিয়ার করছে একে স্পোরোফিল বলা হচ্ছে এখানে কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার যদি হয় তাহলে স্ট্রোবাইলি ওর কোন স্পোর হয় মাদার স্পোরঞ্জিয়া প্রোডিউস এ স্পোর বাট দা মিওসিস অফ দা স্পোর মাদার সেল এই যে স্পোর মাদার সেল তার মিওসিস ডিভিশন হলো তাহলে এখানে বলেছিলাম বডি টু এন বডি টু এন সেখানে মিওসিস ডিভিশন হয়ে স্পোর তৈরি করলো তাহলে সোরাসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি রিডাকশন ডিভিশন হয়ে স্পোর তৈরি করলো দেখিয়ে দেখেছি আগে থেকে টু এন বডি তার মধ্যে হ্যাপ্লয়েড স্পোর তাহলে এখানে মিওসিস ডিভিশন হয়েছে তার মধ্যে স্পোর তৈরি করলো ওকে আচ্ছা এরপর স্পোর জামিনেট টু গিভ স্পোর দা স্পোর জামিনেট টু গিভ ইন কনস্পিকুয়াস মানে অস্পষ্ট স্মল মাল্টি সেলুলার ফ্রি লিভিং মোস্টলি প্রোসিনথেটিক থ্যালয়েড গ্যামেটোবাইটিক বডি কলড প্রোথ্যালাস তাহলে এই স্পোর ডেভেলপ করলো দিয়ে এই ছবি নিয়ে এলো যার কথা এখানে বলার আছে পাচ্ছিলামিক বডি ডিপেন্ডস আপন গ্যামেটোফাইটিক বডি ব্রাফাইটা পড়ার সময় এখানে দেখো এ আলাদা নিজের উপর ভরসা করে নিজে বেঁচে আছে ও নিজের উপর ভরসা করে নিজে বেঁচে আছে এর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই মানে দুজনেই ফ্রি লিভিং এখানে এও ফ্রি লিভিং এরও নিজের সিস্টেম আছে এখান থেকে জল ডল খেয়ে এখানেও এ ফ্রি লিভিং এ নিজের সিস্টেমের উপর বেঁচে আছে কেউ কারোই বডিতে বসে নাই যা ব্রাফ হাইটাতে ছিল তাহলে ফ্রি লিভিং এবং মোস্টলি ফোটোসিনথেটিক দেখো ফ্রি লিভিং হতে গেলে তো ফোটোসিনথেটিক হতেই হবে না খাবারকে দিয়ে আসবো আমি তো আগে দিয়ে আসবো না খাবার তাহলে খাবার তো নিজে নিজেই তৈরি করতে হবে তাহলে ফোটোসিনথেটিক হতেই হবে তাহলে প্রোথ্যালাস ফোটোসিনথেটিক এবং অবশ্যই মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার জল লাগবে কারণ এখান থেকে যখন যাচ্ছে জলের প্রয়োজন এখানেও আছে তাই বলে এদেরকে অ্যাম্পিবিয়ান্স বলবো না তার কারণ এদের ট্রু ভাস্কুলার সিস্টেম চলে এসছে প্রায় মানে ভাস্কুলার সিস্টেম ওয়েল ডেভেলপ ট্রু না বললে ওয়েল ডেভেলপ क्षेत्र এই যে ফার্টিলাইজেশন জল লাগছে না এই ব্যাপারটাতেই তাদের স্প্রেড এর ব্যাপারে সমস্যা তৈরি করেছে যদিও আগে আগে এই সমস্যাটা ছিল না এখন রয়েছে সমস্যাটা মানে বলতে চাইছি যাদের ক্ষেত্রে রিপ্রোডাকশনের জল অবশ্যই একটি ব্যাপার তাদের জলের কাছাকাছি থাকতে হবে দূরে গিয়ে তো লাভ নেই আর সেই জন্য তাদের জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটা ছোট হয়ে যাবে না বা ব্যাপক জায়গা যদি আমরা গ্রো করে বসে আছি এমন তো হতে পারছে না কারণ জল লাগবে জল যদি লাগে সবসময় তাদের একটু ভিজে সাথে পরিবেশে তাদের গ্রো করার টেন্ডেন্সি রয়েছে সেই জন্য তাদের জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া কিন্তু বিশাল ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত না এখনকার দিনে মেলি এটা আগেকার দিনে কিন্তু অন্য ছিল কেসটা হ্যাঁ এটা এখনকার দিনে বলা হচ্ছে আচ্ছা দা গ্যামেটোবায়োটিক যাদের প্রোথালাস বলা হচ্ছে বিয়ার মেল অ্যান্ড ফিমেল সেক্স অর্গান মেল অ্যান্ড ফিমেল সেক্স অর্গান কোয়াল্ড অ্যান্থ্রেডিয়া অ্যান্ড আর্চিগোনিয়া এই যে অ্যান্থ্রেডিয়া আর আর্চিগোনিয়া সেম বডিতে হলেও তাই বলবো অ্যান্থ্রেডিয়া আর্চিগোনিয়া ডিফারেন্ট বডিতে হলেও অ্যান্থ্রেডিয়া আর্চিগোনিয়া বড় করে আঁকি না তাহলে এইরকম হয় অ্যাকচুয়ালি ওগুলো তো দেখানো সম্ভব নয় সেই জন্য আমরা দেখাচ্ছি না এইটা নেক ভেন্টার আর এই এইখানে বডি এরকম তিনটে স্ট্রাকচার থাকে মানে এই এই জিনিসটা এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকটা বড় আছে হ্যাঁ এখানে নেক ক্যানাল সেল থাকে অনেকটা লম্বা জায়গা আছে এসব আছে দরকার পড়বে না আমাদের সেই জন্য এসব দেখাচ্ছি না 
ओके तो सेकाने बोले शे वाटर इज नीडेड टू ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रोजोइड टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम ये देखो माउथ ऑफ आर्चिगोनियम ये पूर्जन तो पहुंचा दे बोले शे जॉलर प्रोजनियों का आच्छे मानो खान तक ऐसे पूर्जन तो पहुंचा दे जॉलर प्रोजनियों का आच्छे ओके अच्छा तब पर बोला उसे एंथ्रोजोइड फ्यूज्ड टू द एग ऑफ द आर्चिगोनियम टू फॉर्म जाइगोट ये जो जाइगोट फॉर्म करो चें अ जाइगोट डेवलप्स टू मल्टीसुलर वेल डेवलप प्रोपाइटिक बॉडी ओके मोस्ट ऑफ द टेडोवाइड्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स ये जो सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स तो वहाँ तक भूले जाओ जैसे कि होमोस्पोरस बोला ह এখানে as for example দেওয়া রয়েছে সেলাজিনেলা এবং সালভিনিয়ার কথা দেওয়া রয়েছে মেগাস্পোর এন্ড মাইক্রোস্পোর জার্মিনেট টু গিভ রাইজ টু মেল এই যা বলেছি এগুলো আছে ফালতু বকা বকা সময় নষ্ট করলাম না যা বলেছি ওগুলো যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ 10 নম্বর পয়েন্টে একটু বলি সিড হ্যাবিটের কথা বলা আছে সেটা একটু বলি উইদিন ফিমেল গ্যামেটোফাইট জাইগোটস ডেভেলপ ইনটু ইয়াং এমব্রায়োস দিস ইভেন্ট ইজ এ প্রিকোরসর টু দা সিড হ্যাবিট মানে কি দেখো Within the female gametophyte, zygote develops to young embryo. This is female gametophyte, right? Canada is focused on this. Here is the zygote. Zygote is here. Here is the zygote. This is the zygote. What is the time to wait? When it is in the middle of the middle of the embryo, in the middle of the embryo, what is the time to wait? So, we have to put it in the middle of the middle of the middle of the middle. एकाने इजे प्रोथेलास गुलो होलो तार मोते इजे आर्चिगोनियम तार मोते जे जाइगोट फॉर्म गुलो ये जाइगोट टा बीजेर मोतो कोरे किचु टाइम थकते बारे वा बोलते बारो ये जाइगोट टा एर भेतोरी किंतु ग्रो कोरे एम्ब्रायो फॉर्म कोटे बारे से जोन एक टा सीड हैबिट एकान थे का आस्ते शुरू कोर्चे कारण पौर के कार्सों के की वाले लिंक के जरूरी से के कार्प पर ये लो अरे ये गुरुत्व सबसे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन था के खान देखे से जो ना सीड है भी देखने आज ते शुरू कर चें बाप बोला होते हैं जेटा प्रिकोर्सर ऑफ सीड है भी माने जीमनोस्पाम एवं एंजियोस्पाम में जेट पूरा पूरी बीज थाकार का तो बोला भी बीज ठेडोफाइटर के तेज़ आटे क्लासेल कौन सा बोला जाए? सिर्फ़ साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और ठेडोप्सिडा। आमादे किचु लाग बना, आमादे सुधर नाम बुला एक बार जिन्हें लाग बो चाटे के एक बार नाम दे रहे जैसे नाम बुला वो देखे लाग बो चाटे क्लासेल भाग करा है शुरू जैन तो मतो अमरा जे जीमनोस्पाम कोर्ची तारा एक्चुअली ऐसे टेडो फाइटर थे के टेडो फाइटर थे के जीमनोस्पाम आज चे इवोल्यूशन में पॉपुलरी कॉलर वाले चे जीमनोस्पाम आज चे जीमनोस्पाम अमरा जाने नेकेड सीडेड प्लांट जीमनोस को तारे रोटी ताई नेकेड सीडेड तो इधर बीज नॉग्नो अवस्था था के जर माने हो आम्रा जमान आम खाच्छी आमे भीतर आटी आच्छी आटी टाके जो जमान बीज धोरी ही नहीं यदि आटी टाके उड़ाना बीज ना आटी भीतर है ऐसे एक्चुअली जाए हो तो मैं लीचू खाच्छी लीचूर मोंडे बीज टावाच्छी ताले फॉले एक टा कवरिंग आच्छे अड़ा सांस दबाट आच्छे पेरी कार्पे टोटल दबाट आच्छा � कारण क्षेत्रीय उन एक टा स्ट्रक्चरेस शंगे लागन हो आचे ये तो क्या स्पोरोफिल वाला है वो आगे जब हम स्पोरोफिल हमें पाता ना देख लाम ना बोरोगो ना इकान का तो पाता पाता पाव 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 वो किंतु सिद्ध रूप में पातार मोतो देखते हैं ना सिद्ध काठेर मोतो देखते हैं जेठलता शुरू होएगा तो ठीक है से आज 
প্রথমত এখানে তুমি অ্যাভেলেবেল দেখতে পাবে সবাই চেনে যেটা সেটা হলো সুজা মানে ঝাউ গাছ দেখে কোন কাজ মিলবে না আমাদের বোঝার কোন কিছু এর থ্রু দিয়ে হবে না ঝাউ গাছকে আমরা সবাই চিনি অর্নামেন্টাল বাড়িতে লাগায় বা বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয় পার্কে ফার্কে ঝাউ গাছ সাইকাস পাইনাস গিঙ্গো দেখিনি নিচাম দেখিনি অরক এরিয়া দেখেছি অরক এরিয়া দেখেছি যে এ বললাম না বিভিন্ন সময় যেন খুব চাপ হয়ে যাবে দেখেছি বড় গাছ ধরো উঠেছে উঠেছে দিয়ে এরকম করে ঝুঁকে পড়ে গেছে কিছু বুঝলে না পাতাগুলো দেখবে পাতাগুলো পাতার মতো নয় এরকম না সুচের মতো পাতা তো পাইনাসের রয়েছে অরক এরিয়া রয়েছে গোটানো 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 তুমি একবারে একটা স্ট্রাকচার পাতার মতো পাতার মানে লিচি ব্যাপারটা তো নয় ফ্ল্যাটেন ব্যাপার নয় অ্যাকচুয়ালি কি করে বোঝায় ঠিক আছে হ্যাঁ একমাত্র উপায় ছবি আর নালে নিয়ে আসা অরক এরিয়া এখানে অ্যাভেলেবেল অরক এরিয়া অর্নামেন্টাল বিভিন্ন জায়গায় লাগানো আছে আমি শেষে দু একটা জায়গার নাম বলে দেবো যারা এখানে রয়েছে বসে লাগছে না তারা গিয়ে ওখানে অরক এরিয়াটা এক চান্সে দেখে নেবে কোনো অসুবিধা নেই তো এই সমস্ত গাছের কথা বলা দেখো সাইকাস দেখে নেওয়া উচিত কারণ সাইকাস ও খুব অ্যাভেলেবেল সাইকাস আর অরক এরিয়া এখানে খুব অ্যাভেলেবেল কারণ এগুলো তুমি যে কোনো স্কুল যে কোনো কলেজ তোমার নিজের স্কুলে পেয়ে যাবে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যে কোনো অফিস টফিস এই সমস্ত জায়গায় অবশ্যই অবশ্যই সাইকাস কিংবা অরক এরিয়া আছেই আছে দেখালেই এখনই বলবো হ্যাঁ স্যার এইগুলো দেখেছি এগুলো না দেখি নাকি এগুলো দেখেছি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি না না দেখার অভাবে এইবার সমস্যা তো এখান থেকে শুরু তার কারণ হলো আমরা যদি এই গাছগুলোকে দেখে না থাকি তাদের আর ভিতরে কি দেখে থাকবো কিছুই দেখিনি সেই জন্য বোঝানোটা খুব চাপ বলে বলে দেখি কতটা বুঝতে পারি দেখতে পাবে মানে যেগুলোকে নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলোকে তো আমরা দেখিনি না দেখলে খুব সমস্যা হয়ে গেল হ্যাঁ দেখো একটি সাইকাস গাছ তার ক্ষেত্রে এই যে মাঝখানে কিছু একটা গ্রো করছে না দেখো কত বড় ছোট নয় বিশাল বড় দেখতে হবে যদি স্কুল বা আশেপাশে থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি এটাও দেখতে পাবে একটা টাইম পর মানে টাইম লাগে এই ছবিগুলো দেখতে অভ্যস্ত হতে হবে নাহলে কিন্তু সাইকাস বা আমি জিমনোসম বোঝাতে পারবো না কারণ জিমনোসম এই সমস্ত স্ট্রাকচার দিয়ে বেরোবো আমরা চলে আসি পাইন গাছের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি আলোচনা আমাদের হবে পাইন গাছ পাইনাস দেখি দিয়ে একবার পাইনাস মেল এবং ফিমেল আলাদা দেখাবো এত গাছ হিসাবে তো এত বড় হো পাহাড়ি এলাকার মেন গাছ আমরা জানি পাইনাস ঠিক আছে পাইন গাছ আমরা ক্রিসমাস ট্রি পাইন গাছ ক্রিসমাস ট্রি এই যে ছবি পাইন গাছের ছবি ওরা ক্রিসমাস ট্রি তো কে খেয়ে খেয়ে বুড়ো হয়ে গেলাম কিন্তু ওইটা আর জানতে শিখলাম না এই যে ছবি ক্রিসমাস ট্রি ছবি তাই না ওটা পাইন গাছের ছবি পাইন গাছের ছোটবেলা গাছ ছবি বুঝতে পারে সে যখন ছোটবেলায় ছিল এরকম ছিল বড় হয়ে ওইরকম গাছ অত বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে গাছটা গ্রো করছে সবে সবে ঠিক আছে সেই যে অবস্থা ছবি পাহাড়ি এলাকার গাছ তো ছোট হওয়ার উপায় নাই বড়ই হতে হবে হ্যাঁ দেখো এ অনেক ডেভেলপ করে গেছে এবং অনেক রকম ফলের মতো কিসব দেখতে পাচ্ছ সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কোন ফলের মতো যা যা দেখতে পাচ্ছ না সেগুলোকে কোন বলা হয় আচ্ছা এরপর আমি দেখে নিই কোনগুলোর একটু জুম করে যে কোনগুলো কেমন হতে পারে তারপরে মেল ফিমেল আসছে দেখো এগুলো কোন অনেকের বাড়িতে যারা পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গেছে তারা ব্যাগে করে নিয়ে আসছে বাড়িতে সাজিয়ে রাখার জন্য অনেকে সাজিয়ে রাখার জন্য বাড়িতে নিয়ে আসে পাওয়া যায় কিনতে পাওয়া যায় আর পাইন গাছের জঙ্গলে গেলে গাধা পরে আছে তুমি নিয়ে এলে ব্যাগে করে জটা আনতে পারবে এগুলোর ওপর ওয়াক্স টোয়াক্স দিয়ে কালারফুল ওয়াক্স টোয়াক্স দিয়ে অনেক ডিজাইন বানানো হয় অনেক কিছু বানানো হয় যা দেখতে টেরিফিক টেরিফিক হবে ঠিক আছে মানে এটা ধরো কোথাও ঢুকিয়ে দিল যে মোম ঢেলে দিল কালারফুল মোম দিল পুরোটা কম্প্যাক্ট হয়ে গেল এবার সেই মেশিনে করে কেটে ফুটে এদিক ওদিক করে সেই বিভিন্ন জিনিস বানানো হয় সেসব তো প্রচুর দামি দামি হয়ে যাবে ব্যাপার সেবার যাই হোক আমরা এবার চলে আসি ডাইরেক্ট মেল এবং ফিমেল কোন পাইনাস প্ল্যান্ট মেল কোন আর ফিমেল কোন এই দুটো ছবি দেখিয়ে আমরা শুরু করব আমাদের যা বলার আছে সেইটুকু চেষ্টা করব আগে আমি জানি না কতটা বলতে পারবো চেষ্টা করব ঠিক আছে তো পাইনাসের ক্ষেত্রে মেল কোন হ্যালো পাইনাসের এটা মেল কোন এরকম এক জায়গায় গুচ্ছাকারে দেখতে পাচ্ছ এই জন্য কোন বলা হয় ঠিক আছে 
এটা হলো মেন কোন পাইন আছে মেল কোন ঠিক আছে সাইকাস এটা দেখায় আমার বুঝাতে আরো সুবিধা হবে হ্যাঁ সাইকাস সাইকাস এটা সাইকাস প্ল্যান্ট বাঁ দিকে ছবি দেওয়া রয়েছে তার উপর দিকে একটা বড় মতো কি সব দেওয়া রয়েছে এই এই ছবিটা এই ছবিটা এই ছবিটা বড় মতো দেওয়া রয়েছে ওটা অ্যাকচুয়ালি সাইকাসের মেল কোন মেল কোন এটা সাইকাস প্ল্যান্ট এখানে দেওয়া আছে তারপরে এই দিকের উপরে দেওয়া রয়েছে এটা মেল কোন আর তারপরে দেওয়া আছে স্পোরোফিল সাইকাস প্ল্যান্ট উপরে মেল কোন আর তার নিচে এক একটা পার্টকে খুলে দেখানো হয়েছে স্পোরোফিল ওকে আর ফিমেলটা একবার দেখিয়ে দিই মেল কোন সেরমও দেখতে হয় সব ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে দেখো মেল কোন সেরমও দেখতে হয় ঠিক আছে আর সাইকাসের ক্ষেত্রে ফিমেল কোন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওইটা ঠিক আছে এটা ফিমেল কোন এর ছবি ওই যে পাতা সমেত যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা অ্যাকচুয়ালি স্পোরোফিল আর যার মধ্যে ওই গোল 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 রয়েছে এই মোটামুটি ছবিগুলো দেখিয়ে আমরা চেষ্টা করছি বোঝানোর দেখা যাক কতটা বোঝাতে পারি দেখো জীবনের সময় এখানে কয়েকটি লাইন রয়েছে সেগুলো আমি বলে দিই তারপর আমরা আসছি আমাদের মতো বোঝানোতে যদি দরকার পড়ে আর না হলে চলো দরকার পড়বে জিমনোস পাম জিমনোস মানে ন্যাকেট আর স্পামা মানে সিড আর প্ল্যান্টস ইন হুইচ ওভিউস আর নট ইনক্লোজ বাই দা ওভারিয়ান ওয়াল এন্ড রিমেন এক্সপোজ বিফোর অ্যান্ড আফটার ফার্টিলাইজেশন দেখো আমরা কি পড়েছি অ্যান্ড স্পামে পড়েছি এই ছবি দেখতে অভ্যস্ত এটাকে বলছি আমরা ওভারি না ডিম বাস হয় আর দিয়ে বলি যে এগুলো ওভারি পরবর্তীকালের ফ্রুট ওভারি পরবর্তীকালের ফ্রুট আর ওভিউল পরবর্তীকালের বীজ ফলের মধ্যে বীজ থাকবে যখন না ওভারির মধ্যে ওভিউল থাকবে ওভিউল যদি বাইরেই পড়ে থাকে তাহলে বীজ হবে ফল হবে না এই অভিউ যদি আমি বাইরে বার করে কোথাও অ্যাটাচ করে রেখে দিই তাহলে সিট যখন হবে সেখানে একটাই হবে তাহলে এই অংশটা পরবর্তীকালে সমস্ত কিছু ফলের আমার কন্টেন্টটা পাচ্ছি ফলের যা যা খাচ্ছি চাচ্ছি সব কন্টেন্টটা টোটাল পাচ্ছি তাহলে তুমি আম জাম যাকেই বলো সেই একই আবার আর ভিতরে বীজগুলো পাচ্ছি তার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেমন আছে তার ফলে তাও অ্যারেঞ্জমেন্ট তেমন আছে আমি বলছি ফুল অবস্থায় তার যেমন অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ওভারের মধ্যে অভিউলে তেমন ফলে পাচ্ছি তার অ্যারেঞ্জমেন্ট ফুলে যেমন প্লাসেন্টেশন করি আমরা ফলে এসে তার সিডের অ্যারেঞ্জমেন্ট পাবো বেগুন গাছের মধ্যে বেগুনকে কাটলে গাছের মধ্যে না বেগুনকে কাটলে আমরা দেখছি বীজ গোটা বেগুনে এখানে সেখানে ছড়িয়ে বসে আছে তো তার ওভারিতেও ওরকমই ছিল এই বিষয় এবার যার ফল আছে যার ওভারি আছে তার ফল হয়েছে এখানে ওভারি নাই সব ফল নাই বীজ পাবো ডাইরেক্টলি বীজ পাবো সেই জন্য আমরা যে ছবিগুলো দেখলাম না যেগুলো কোন বলছিলাম সেগুলোকে ফল নয় কিন্তু এই গাছের ফল না বোঝা যাচ্ছে একটু আস্তে আস্তে বুঝতে থাকো চেষ্টা করো তাহলে বলা আছে তাহলে ফার্টিলাইজেশন আগে বা পরে সব অবস্থাতেই সে এক্সপোজ হয়েই আছে সে ন্যাকেট হয়েই আছে সুতরাং ফল অবস্থাতেও সে ন্যাকেট থাকবে সিডস দ্যাট ডেভেলপ ফোর্স ফার্টিলাইজেশন আর নট কভার্ড ওই তো একই কথা মানে একটা রেড উড প্লান্ট এর কথা দেওয়া আছে ইস দা টলেস্ট ট্রি স্পিসিস মানে এদের আন্ডারে যে সবচেয়ে টলেস্ট রয়েছে তার নাম দেওয়া রয়েছে আর দা রুট আর জেনারেলি ট্যাপ রুট ট্যাপ রুট মানে প্রধান মূল এত বড় বড় গাছ পাহাড়ি অঞ্চলের এত বড় বড় গাছ তাদের তো প্রধান মূলই থাকতে হবে না জল তুলবে কি করে একেই তো পাহাড়ের ওপরে অবস্থান করছে জল তো বিশাল সমস্যা কারণ অনেক নিচে জল আছে হম তারপর ধরে রাখার কেস রয়েছে পাহাড়ি এলাকা ঢালু এলাকা তোমার কিন্তু সবসময় সোজা সোজা কেন ভাবছো পাহাড়ি এলাকা মানে ঢালু হচ্ছে সেই জায়গায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তার রুট সিস্টেমকে তো বিশাল ডেভেলপ করাতে হবে মানে উল্টে পড়ে যাবে দুদিন পর কিন্তু এরা সেই রকমের ট্যাপ রুট সিস্টেম এদের অবশ্যই থাকতে হবে রুট ইন সাম মানে আমি যদি বলছি ট্যাব রুট সাপোজ এটা ট্যাব রুট এই মেন রুটটাকে ভেবে না তুমি এটা আছে এই মেন রুট থেকে ধরো শাখা তার থেকে প্রশাখা যা বলি 
সেই সব শেষে গিয়ে এটার কথা বলছি সব শেষে গিয়ে রুটটা পুরোপুরি ভাবে এরকম সিম্পল ভাবে নাই যেখানে তুমি ভাবছো যে মূল রোম কম হ্যান ত্যান ওসব নাই বদলে তাদের ক্ষেত্রে এই রকমের অ্যাসোসিয়েশন আছে হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় মাইকোরাইজা সরি এগুলোকে বলা হচ্ছে মাইকোরাইজা যেমন এখানে পাইনাসের কথা বলা আছে আমি বলেছি মাইকোরাইজা আচ্ছা কোরালয়ের রুট তো বলছি আমরা আমরা মাইকোরাইজা চলে এসছি আচ্ছা মাইকোরাইজা কোরালয়ের রুট দুটোই আছে এখানে আমি বলছি একটা সাইকাসের ক্ষেত্রে একটা পাইনাসের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে দেখে দিচ্ছি প্রথম এটা যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটাকে কোরালয়ের রুট বলা আছে কোরালয়ের রুট পরীক্ষায় আছে এবং উদাহরণ হিসাবে আমরা লিখব সাইকাস কি হয়েছে জানো এদের এখানে অ্যাকচুয়ালি সাঙ্গাল অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে এখানে অন্য কিছু হয়নি এখানে এরিয়া বাড়িয়েছে এরিয়া এই যে এইসব করেছে না অন্য কিছু করে না সারফেস এরিয়া বাড়িয়েছে রুটের মেন বিষয় কি অ্যাবজর্পশন ওয়াটার মিনারেলস অ্যাবজর্পশন তাহলে যত এরিয়া বাড়বে অ্যাবজর্পশন বেশি হবে না কম হবে বেশি হবে তার জন্য এই সিস্টেম কারণ সাইকাস যে বিশাল বড় বড় হয় তা না ফাইনাস তো বড় বড় হয় সাইকাস অত বড় হয় না তো সাইকাসের রুট সিস্টেম ছড়ি আরো বেশি এক্সপোজ করার জন্য আরো বেশি সারফেস এরিয়া বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করেছে তো কোটালয়ের রুট এটা জেনে রাখলে আর মাইক্রোরাই যা হলো অ্যাকচুয়ালি অ্যানজোসফার্ম আছে ফাঙ্গাল অ্যাসোসিয়েশন হয় কি যে রুট সিস্টেমের সঙ্গে কাদের রুট সিস্টেম সেটা হলো ফেনারোগ্যামস এর ফেনারোগ্যামস মানে সপুষ্পক উদ্ভিদের রুটের সঙ্গে ফাঙ্গাসের অ্যাসোসিয়েশন তাকে আমরা মাইক্রোরাই যা বলি মাইক্রোপ ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে ক্লাস টুয়েলভে সেই চ্যাপ্টার তো আমরা মাইক্রোরাইজার পড়ি আর সেখানে পড়ি না ভ্যাম রাসিকুলার আর বাসিকুলার মাইক্রোরাইজার খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন থাকতো ক্লাস টুয়েলভে তো সেই 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 কথা বলা হচ্ছে ফাইনাসের ক্ষেত্রে ফাঙ্গাস অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে যাকে আমরা মাইক্রোরাইজার বলছি অ্যাকচুয়ালি রুটের সঙ্গে ফাঙ্গাসের সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন যাকে আমরা মাইক্রোরাইজার বলছি কি হয় জানো ধরো পাইন গাছ সাপোজ একটা পাইন গাছ সে মোটামুটি একটা এরিয়ায় গ্রো করছে তার যা গাছের হাইট সেই তুলনায় তার রুট সিস্টেম দুর্বল দুর্বল বলতে চাইছি ইন দা সেন্স সেটা হলো জল এবং খনিজ লবণ অ্যাবজর্পশনের ক্ষেত্রে সেই জন্য সেখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে ফাঙ্গাসের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে এরকম ফাঙ্গাস তো খুব গ্রো করতে পারে ও বলল ঠিক আছে সে ভাঙ্গাস নাই তুই এক কাজ কর তোর যে মাইক্রোরাইজ আছে না তুই আমার সঙ্গে অ্যাটাচ করিয়ে দে তুই তো খাবার তৈরি করতে পারিস না কিন্তু আমি পারি খাবার তৈরি করতে আমার বড় গাছ আমি খাবার তৈরি করতে পারি প্রচুর পাতা অ্যাসোসিয়েশন করে দেয় তুই দূর দূর জায়গা থেকে জল খনিজ লবণ নিয়ে এসে আমার খাবার দিবি আর আমার তোর সঙ্গে তোর সঙ্গে তো অ্যাটাচমেন্ট হয়েই রইল তোকে আমি খাবার সাপ্লাই করে দেবো এই অ্যাসোসিয়েশন এটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোরাইজ কারণ পাইন গাছের যে হাইট তার রুট সিস্টেম একা পেরেই উঠবে না এই জল অ্যাবজর্ব করতে আর এই টপ লেভেল পর্যন্ত তুলতে আর সেই জন্যই অ্যাসোসিয়েশন দরকার আছে দার্জিলিং এর মতো শহরে তোমাদের হয়তো জানা নাই বা কাউরি কাউরি জানা থাকতেও পারে দার্জিলিং এর মতো শহরে প্রচুর জলের ক্রাইসিস জল পাওয়া যায় না হ্যাঁ মানে সেখানে খাবার জলটা হ্যাঁ খাবার জলটা মেনলি পাম্পের থ্রু দিয়ে নেওয়া হয় আর বাকি সমস্ত জলটাই লেকের জলকে মেনলি কালেক্ট করা হয় হোটেল হোটেলে সব লেকের জল সাপ্লাই দিয়ে আসে তো ওখানে কি করা হয় জানো পাহাড়ি এলাকা কেটে কেটে না লেক বানানো হয়েছে মানে পাহাড়ি এলাকা কেটে কেটে লেক বানানো হয়েছে তাতে কি হয়েছে অনেক পাইন গাছের রুট সিস্টেম কাটা গেছে পাইন গাছের রুট সিস্টেম ধন করে কেটে দিয়েছে কাটা গেছে খাল করতে গেলে কাটা যাবে এবার এরা জল ফল যা তুলে আনছে না ওই অনেক জল ওখান দিয়ে বেরিয়ে ওই ওই লেকের মধ্যে জমা হচ্ছে মানে ওখানে হঠাৎ করে কোথাও থেকে চলে আসছে না জল তো তো অ্যাভেলেবেল না তুলে আসবে কোথা থেকে এই রুট সিস্টেম যে জল তুলছে খাল যখন করা হয়েছে তখন আশেপাশে প্রচুর গাছ আছে সেই প্রচুর গাছের রুট সিস্টেম কাটা গেছে সেই জল ওখানে আস্তে আস্তে বেরোয় দিয়ে জমা হয় সেই জলটাকে মানে ট্রাকে করে বা যেমন সিস্টেম আছে সেখান থেকে তুলে নিয়ে চলে আসে দিয়ে বাকি শহর জুড়ে তাকে সাপ্লাই করা হয় বুঝল একমাত্র খাবার জলটা পাম্পে তোলা হয় ওটাই মাত্র ইয়ে আছে মানে আইন মানে নিয়ম আছে ওর বাইরে কেউ বসি দিলাম পাম্প আর চাঁদা লাগলাম যার জল ইচ্ছা যা ইচ্ছা হোক আমি তুলে নেবো এমন হবে না দেখো জিমনোস পাম্প প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে একমাত্র জায়গা যেখানে বুঝতে হালকা ফুলকা অসুবিধা হতে পারে কারণ ওই যে বলছি তোমরা দেখো নাই আমি তার জন্য দায়ী নয় তোমরা কোনো গাছ দেখোই নাই তো আমি কি করবো বাকি গাছগুলো বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবো পারা যায় ব্যাপারটা যে বুঝে যদি বোঝো নাই আমি বুঝিয়ে দেবো তোমাকে জিমনোস পাম্প বুঝিয়ে দেবো কিন্তু প্রচুর কষ্ট হবে 
আর ছবি আসবে না ঠিকঠাক ছবি মাথায় যদি যতক্ষণ না আসছে তোমার তখন তুমি বুঝতে পারবে না ঠিক করে এই জন্য অসুবিধাটা হবে আমাদের এখানে তো গাছ নয় এটা পাহাড়ি এলাকার গাছ সেই জন্য বুঝতে একটু অসুবিধা হবে ওকে দেখো চেষ্টা করছি দাও যতটা বোঝানো যায় লিপস আর সিম্পল অর কম্পাউন্ড আচ্ছা স্টেম আচ্ছা কোরালের রুট বলা আছে সেখানে অবশ্যই সাইনো ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন বলা রয়েছে এবং নাইট্রোজেন ফিক্সিং এর কথা বলা রয়েছে আচ্ছা স্টেম এর ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ হতে পারে আনব্রাঞ্চ হতে পারে যেমন যেমন ধরো আমাদের ক্ষেত্রে যেমন তাল গাছ খেজুর গাছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনব্রাঞ্চ জেনারেলি কোথাও তো একটা তুমি গিয়ে দেখে এসছো কোথাও ব্রাঞ্চ রয়েছে সে তো এক্সেপশনাল কেস সে তো দেখার মতো জিনিস লোকে গিয়ে দেখে আসবে কিন্তু জেনারেলি তাল গাছ খেজুর গাছ তো আনব্রাঞ্চ টি হয় না একটাই মাত্র সিঙ্গেল চলে গেছে তো সাইকাস যেমন এখানে সাইকাস যেমন এখানে ওই রকম তাল গাছ খেজুর গাছের মতো একদম কোনো ব্রাঞ্চিং প্যাটার্ন নেই কিন্তু যখনই আমরা পাইনাসের ক্ষেত্রে যাচ্ছি ডিঙ্গোর ক্ষেত্রে যাচ্ছি তারা কিন্তু ব্রাঞ্চ এবং পাইনাসকে তো আমি ছবি দেখালাম কত বড় গাছ পুরো তো যা নর্মাল গাছ হয় সেরকম ব্রাঞ্চিং প্রসিডিওর রয়েছে লিফের ক্ষেত্রেও প্রচুর ভ্যারাইটি রয়েছে যেমন এদের ক্ষেত্রে সিম্পল লিপ রয়েছে কম্পাউন্ড লিপ রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আহ এক্সট্রিম টেম্পারেচার কে উইথস্ট্যান্ড করার জন্য প্রচুর ঝড় থাকবে পাহাড়ি এলাকায় হাওয়া টাওয়া তো প্রচুর থাকবে সেই জন্য সেটাকে সামলানোর জন্য হিউমিডিটির ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করার জন্য সমস্ত কিছুর জন্য পাতার কিন্তু একটু মোটা মোটা ব্যাপার সেবার লাগবে সাই গাছের যদি পাতা দেখো তাহলে খানিকটা খেজুর গাছের মতো ব্যাপার সেবার দেখতে পাবে পাইন গাছের যদি পাতা দেখো তাহলে নিডিলের মতো পাবে ঝাঁটা কাঠি যেমন হয় সেরকম পাইন গাছের পাতা ঠিক আছে আর যদি গিঙ্গোর পাতা দেখো গিঙ্গো বাইলোবা তার পাতা তো লিফি নর্মালি যেমন হয় লিফ সেরকম পাবে গিঙ্গো বাইলোবা এরকম হার্ড সে ওই জন্য ওর পাতার নাম রয়েছে বাইলোবা এই যে বাইলোব সেই জন্য বাইলোবা গিঙ্গো বাইলোবা লিভিং ফসিল উল্লেখযোগ্য প্ল্যান্ট গিঙ্গো বাইলোবা হলো জীবন্ত জীবাশ্র লিভিং ফসিল অনেক আগে এসছে এখনো কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া রয়ে গেছে ওদের টাইমে যারা এসছিল তারা পৃথিবী থেকে হাওয়া নিয়েছে ওটা রয়ে গেছে লিভিং ফসিল বলা হয় এদেরকে তো গিঙ্গো বাইলোবা তার কথা বলা হচ্ছে তার পাতা আবার এরকম নর্মাল এই যে আহ সজনে পাতার শাক যেমন খাওয়া হয় না তুলে নিয়ে তখন গিঙ্গো বাইলোবার এই পাতা গুলোকে তুলে নিয়ে ভেজে খায় লোকে মানে ফুড হ্যাঁ পাতা দেখো অনেক ব্যাপার রয়েছে তাহলে সাইকাসের একরকম দেখলাম পাইনাসের একরকম দেখলাম গিঙ্গো আলাদা দেখলাম তখন যদি আমি অরোকেরিয়া নিয়ে এসে দেখাতাম না তখন দেখতে তুমি দেখেছো অরোকেরিয়ার পাতা ওই গাছটা লম্বাও হয়ে উঠে চলে যাচ্ছে এরকম হ্যাঁ পাতা গুলো এরকম গোটানো গোটানো হ্যাঁ এরকম স্পঞ্জের মতো অনেকটা বেশ মোটা এরকম দেখতে হবে মানে গোটাটাই পাতা বলে কিছু বুঝতে পারবে না গোটাটা এরকম করে সব বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে দেখা তবে এক ঝলক দেখালেই বুঝে যাবে আমি বড় গাছ দেখাই যে গাছটা তুমি দেখেছো আশেপাশে তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে এবার অনেক ভ্যারাইটি হয় তো অনেক প্রজাতি আছে হ্যাঁ তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতিকে লাগানো হয় হ্যাঁ দেখো এরকম পাতার কব দেখো নাই এরকম খুব ক্লোজ ভিউ হ্যাঁ মানে এখানে কোন শুধু নেওয়া আছে ক্লোজ ভিউ দেখো এই কথা গাছটা অনেক লম্বা কিন্তু পাতা গুলো এরকম मोटामुटी देखल তো সেখানে হ্যাঁ এবার পাতা গুলোর যেমন ভ্যারাইটি রয়েছে এবার দেখো পাইনাসের কি পাইনাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অনেক বড় বড় গাছ পাহাড়ি এলাকায় রয়েছে সব যদি আম পাতার মতো বড় বড় পাতা করে রেখে দেয় তো ট্রান্সপোর্টেশনেই মরে যাবে বাষ্প মানে বাষ্প মোচনেই ও শেষ হয়ে যাবে ও কি জল তুলবে তারা বেশি বাষ্প মোচন হয়ে বেরিয়ে পাবে সেই জন্য তার পক্ষে এটা সম্ভব নয় সেই জন্য পাতা গুলোর নিডিল লাইক করে দিয়েছে যা করবি পরে বা আমি ফটো সিনথেসিস যা করার ওখানে একটু একটু করে নেবো গাছে তো গাদা পাতা আমি ঠিক করেই নেবো কিন্তু জল বেরোতে দেবো না কারণ আমার জলের প্রচুর ক্রাইসিস সেই জন্য পাতা গুলো নিডিলের মতো করে দিচ্ছে আবার যার ক্ষেত্রে জলের ক্রাইসিস নেই তার ক্ষেত্রে পাতা বেশ ফলিয়েজ করেই রেখে দিচ্ছে যেমন এটাকে ফলিয়েজ লিপ বলা হয় হ্যাঁ নর্মাল পাতা যেমন হয় সেরকম পাতা করে রেখে দিচ্ছে তো বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন রকম ব্যাপার রয়েছে যদিও পাইন গাছের ক্ষেত্রে আমরা দু রকমের পাতা পাবো একটাকে স্কেল লিপ বলা হয় একটাকে ফলিয়েজ লিপ বলা হয় স্কেল লিপ আঁশের মতোই হবে গোটা প্ল্যান্টের গায়ে লাগানো আছে স্কেল লিপ 
আর ফোলিয়েজ লিপ ওদের নিজেদের মতো হয়ে গেছে এটা আমাদের এখন কথা বলছিলাম বা তা বেশি বুঝে লাভ নাই ঠিক আছে পরীক্ষায় আসবে না ফালতু বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নাই ইন সাইকাস পিনেট লিপস বলা আছে আর কনিফার্স এর ক্ষেত্রে মানে পাইনাস সেড্রাস এর ক্ষেত্রে বলা আছে নিড লাইক লিপস এবং সারফেস এরিয়া কমানোর জন্য যাতে তারা কম পরিমাণে জল এরা যেন বাষ্পশন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য নিড লাইক মতো করে গেছে রিপ্রোডাকশন মেন জায়গা তো এখানেই রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে জিমনোসফার্ম আর হেটেরোস্পোরাস দে প্রডিউস হ্যাপ্লয়েড মাইক্রোস্পোর অ্যান্ড মেগাস্পোর ওখানে যেমন হোমো আর হেটারো অপশন ছিল এখানে অ্যাডভান্স হচ্ছে সেই জন্য পুরোপুরি হেটারো ওখানে জিমনোস্পার্ম টেডোফাইটার ক্ষেত্রে আমরা দুটো অপশন রাখছিলাম হোমোস্পোরাস অল হেটারোস্পোরাস এখানে জিমনোস্পার্মের ক্ষেত্রে পুরোপুরি হেটারোস্পোরাস চলে এলো হোমোস্পোরাস এর কোনো অপশনই নাই কারণ এটা একটি অ্যাডভান্স ফিচার ঠিক আছে সাম লিপস আর মডিফাইড ইনটু স্পোরোফিলস দে আর কম্প্যাক্টলি অ্যান্ড স্পাইরালি অ্যারেঞ্জ অ্যালং উইথ দ্য অ্যাক্সিস অফ ল্যাক্স ট্রোবালিয়ার কোনস মানে এবার দেখো এই যে সাইকাসের ক্ষেত্রে দেখছিলাম না সাইকাসের ক্ষেত্রে যে ছবিটা আমরা দেখলাম বা পাইন গাছের ক্ষেত্রে যে ছবিটা দেখলাম আমরা আমরা দেখছিলাম যে এই রকম একটা স্ট্রাকচার রয়েছে দেখো স্ট্রাকচারটাই তো কোনের মতো না সেই জন্য থেকে কোন বলা হয় শঙ্কুর মতো রয়েছে না সেই জন্য থেকে কোন বলা হয় গোটা স্ট্রাকচারটাকে এতে কি রয়েছে এই রকমের স্পোরো ফিল্ড রয়েছে এই যত কোন দেখালাম না বিভিন্ন গাছের ক্ষেত্রে তাতে এরকমের স্পোরো ফিল্ড রয়েছে এগুলো এগুলো স্পোরো ফিল্ড এগুলো স্পোরো ফিল্ড এগুলো অ্যারেঞ্জ করে আছে যে গোটাটা তৈরি করেছে এগুলো হলো স্পোরো ফিল্ড এই গোটাটা হলো কোন আর স্ট্রোবাইলি এবার আসছি স্পোরো ফিলে কি আছে আস্তে আস্তে আসছি দেখো এবার দেখো স্পোরো ফিলস বিয়ার স্পোরন জিয়া ইন হুইচ স্পোর আর প্রডিউসড তাহলে এই স্পোরোফিলের মধ্যে স্পোরাঞ্জিয়া রয়েছে যার মধ্যে স্পোর প্রডিউস হচ্ছে স্পোরোফিল আর টু টাইপ মাইক্রোস্পোরোফিল আর মেগা স্পোরোফিল এখন দেখো মেল এবং ফিমেল প্ল্যান্ট কোন কোন ক্ষেত্রে কি হয় অনেক ভ্যারাইটি আছে কোন কোন গাছের ক্ষেত্রে গাছ একটাই মেল এবং ফিমেল একই গাছের মধ্যে একই কোন ফর্ম করাচ্ছে পাইন গাছ যদি দেখি না পাইন গাছে মেল ফিমেল আলাদা পাবো না গাছ একটাই সেখানে মেল কোন আর ফিমেল কোন হয় এটা গেল সাইকাসের ক্ষেত্রে গাছই আলাদা তাল গাছের মতো মেল প্ল্যান্ট আলাদা ফিমেল প্ল্যান্ট আলাদা তাহলে মেল গাছে মেল কোন হয় ফিমেল গাছে ফিমেল কোন হয় বোঝা গেল এই ভ্যারাইটি গুলো রয়েছে তাহলে সেখানে মাইক্রোস্পোরোফিল বলবো যদি আমরা মেল গাছের কথা বলছি মাইক্রোস্পোরোফিলে দে আর অ্যারেঞ্জ টু মেল স্টোবাইলি অ্যান্ড বি আর মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়া দ্য মাইক্রোস্পোর্স ডেভেলপ ইন টু মেল কামেট হোয়াইট It is highly reduced and highly reduced, it is very important, highly reduced and confined to only a limited number of cells. This gametophyte is called pollen grain. Pollen grain, we have heard about it, right? Pollen grain, say pollen grain, we have heard about it. And pollen grains are developed within the microsporangia. Here we go. It is sporophyll. So, we have heard about sporophyll. We have heard about sporophyll. এগুলোকে বলা হচ্ছে স্পোরোফিল এই স্পোরোফিল এর মধ্যে রয়েছে মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়াম মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়াম তাই ধরো আমি এখানে একটা মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়াম আনলাম আমি একই কোণে দেখিয়ে দিচ্ছি না আসতে গেলে আবার যদি বলো মেখে দিচ্ছি সেটা আলাদা কথা আর না হলে এই পাশেই আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি মেগা স্পোরোফিল তাহলে এখানে মাইক্রোস্পোরঞ্জিয়া যদি এটা হয় जियाम छवि मन आरोप पतार मत स्ट्रक गोल गोल गुटी गुटी देखा सबुज रंग 
তার তো কেসটা আলাদা 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 হয়ে গেল পুরো কম্প্যাক্ট নয় তবে এটাকে আমরা সেই কোনই বলবো কোনের মতো দেখতে না হলো শঙ্কুর মতো দেখতে না হলো স্ট্রোবাইলি কথাটা লাগানো হয়েছে না ওই কারণের জন্য কারণ এর ক্ষেত্রে এটা 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 এখানে লাইক এটা 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 মানে এখানে একটু কম্প্যাক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কম্প্যাক্ট না বললাম না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ব্যাপার আছে সেই জন্য বুঝতে একটু অসুবিধা হয় তো এটা হয়ে গেল এবার দেখো এই যে মাইক্রোস্পোরঞ্জা দেখো মাইক্রোস্পোরঞ্জা এবার একটু এনজিওস্পোরমে চলে এসো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাডিং প্ল্যান্টসে চলে এসো ঝটপট বুঝতে পারবে তাহলে মাইক্রোস্পোরঞ্জা সেখানে তৈরি করছে কি মাইক্রোস্পোর মাইক্রোস্পোর ইকুয়াল টু পোলেন গ্রেন পোলেন কি তৈরি করলো স্পোর তৈরি করলো স্পোর ইকুয়াল টু পোলেন টেড হোয়াইটা পর্যন্ত যেগুলোকে স্পোর বলি জিমনোস্পোরম এনজিওস্পোরম সেগুলোকে পোলেন বলি ঠিক আছে তাহলে স্পোর তৈরি করছে এই বডিটা তাহলে যে বডিতে কোনটা লাগানো আছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না সেটা স্পোরোফাইটিক বডি ডমিনেন্ট স্টেজে আছে কারণ এই গাছটাকেই আমি দেখছি আমি পাইন গাছ হাই গাছ যাই দেখছি গাছটাকেই তো দেখছি চিরকাল মানে যতদিন আমি দেখছি আর কি হ্যাঁ তো তাহলে ডমিনেন্ট স্টেজে এলো কিনা স্পোরোফাইটিক বডি ডমিনেন্ট এবং টু এন কন্ডিশন আমরা আগেই বলেছি পড়ানোর শুরুতে যে স্পোরোফাইটিক ডমিনেন্ট হবে যত অ্যাডভান্স হয়ে যাবে টেইটোফাইটাতেই তো ডমিনেন্ট ছিল जमिनेट कर जमिनेट करते शुरू कर लोलन ग्रेन टाइम एरक जमिनेट कर पोलन टीब तैर करिए आसना पीछन कार दो मेल गैमेट পিছন গাড় দুটো ছিল মেল গ্যামেট অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল টিউব নিউক্লিয়াস সেই তো গল্প একই সেই পোলেন গ্রেন এই যে পোলেন গ্রেন এই যে পোলেন গ্রেন সেই পোলেন গ্রেন তো এই তো পোলেন গ্রেন তাহলে পোলেন গ্রেন এর মধ্যেই তো মেল গ্যামেট হয়েছিল তাহলে পোলেন গ্রেন হলো না মেল গ্যামেটোফাইটিক বডি ওই বডিটা তুমি আলাদা করে দেখতে পাবে না যে একটা গাছ হলো এরকম হবে না তুমি অ্যাকচুয়ালি এই পোলেন গ্রেন টাই হলো গ্যামেটোফাইটিক বডি গ্যামেটোফাইটিক বডি खूब कम समय से बलाट इज हाईलि रिड्यूसड एंड कन्फाइंड टू ऑनलि लिमिटेड नम्बर कम टाइम সেলের সংখ্যাটা অনেক কম থাকবে সেলের সংখ্যা তো কমই রয়েছে বোঝা গেল কি বলছি তাহলে এই হলো আমাদের মেলের যদি বলি তাহলে পোলেন গ্রেন পর্যন্ত তৈরি করার ব্যাপার তাহলে এই পোলেন গ্রেন গুলোর মধ্যে তৈরি হবে হিসাব মতো এরপর এরা যখন রিলিজ করবে তখন প্রচুর রিলিজ করবে এটা যদি পাইন গাছের ক্ষেত্রে হয় তাহলে বুঝে নাও অত বড় গাছ এবং অত অত গাছ পাহাড়ি অঞ্চলের ক্ষেত্রে তুমি উত্তরাঞ্চল উত্তর উত্তরাখণ্ড এইসব জায়গায় যদি যাও তো দেখতে পাবে পাইন গাছের জঙ্গল গোটা পাহাড়ি এলাকা সবই পাইন গাছে করতে তাহলে এত এত পাইন গাছ সেই গাছ আবার এত বড় তার এত কোন আছে তো যখন পোলেন গ্রেন রিলিজ করে না তখন তাকে সালফার সাওয়ার বলা হয় সাওয়ার সাওয়ার খুললে যেমন জল পড়ে না সেরকম করে পোলেন বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হয় পোলেনের এয়ার পলিউশন হয় দেখতে খুব সুন্দর তার কারণ তুমি সেই সেই টাইমে যদি বেড়াতে গেছো তো দেখবে ওই রেড টু পিঙ্কিস এরকম কালারের গোটা ফ্লোর মানে গোটা পাহাড়ে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তার মেঝেটাও দেখবে মানে সেই মাটিটাও দেখবে ওইরকম ওই কালারে ভর্তি তুমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার মাথা গায়ে সব ভর্তি হবে ঠিক আছে দেখতে খুব সুন্দর এবং সাওয়ারের মতো পড়বে তুমি বুঝতে পারবে পোলেন গ্রেন পড়ছে এত হিউজ হওয়ার কারণ এলাকাটা পাহাড়ি এবং পোলেন গ্রেন উইংজ মানে পোলেন গ্রেন নর্মাল আমাদের এখানকার মতো নয় পোলেন গ্রেনের ডানা লাগানো আছে উইংজ পোলেন গ্রেন কারণ উঠতে পারবে না তো আর পাহাড়ি এলাকা তো 
এই গাছ ওখানে রয়েছে ওই গাছ ওখানে রয়েছে ওই গাছ ওখানে রয়েছে না উড়ার ক্ষমতা থাকলো না সব যদি নিচে পড়ে যায় সেই গাছ থেকে তাহলে পলিনেশন হবে না হ্যাঁ আর এখানকার পলিনেটার মানে বুঝতে পারছ উইন্ড পলিনেটার এখানে কোন বায়োটিক এজেন্ট যাবে না কারণ পাহাড়ি এলাকা মানে এখান থেকে কোথায় কত ফুট ওপরে উঠে যেতে হবে তো কোন পলিনেটার আছে যে যাবে এখানে পলিনেশন করাতে অনেক ট্রাভেল করতে হবে না পলিনেশন হয় না এভাবে এখানকার পলিনেশন মেনলি উইন পলিনেটেড ঠিক আছে কারণ উপায় না কিছু কোন বায়োটিক এজেন্ট এখানে পলিনেটার হয় না জেনারেলি আর এখানে সেই জন্য ডানা লাগানো আছে নে ওর উঠতে উঠতে ঠিক কোথাও একটা ঠিকানা এগিয়ে লেগেই যাব আর এটাই করেছে জেনারেলি যাই হোক তাহলে মাইক্রোস্পোর ক্ষেত্রে পোলেন গ্রেন এবং তার ক্ষেত্রে ব্যাপার স্যাপার এগুলো বলে দিলাম আর এরপরে মেগাস্পোরঞ্জিয়ার ক্ষেত্রে দেখো একই ব্যাপার মেগাস্পোরফিল তৈরি করেছে অসুবিধা হয়ে যায় তুমি এখানে এবার লিখে দাও ডাইরেক্টলি ওভিউল ওভিউল পরবর্তীকালে সিড আর দেখো লাইন করতে হবে না বলে দিচ্ছি এবার দেখো ওভিউল পরবর্তীকালে সিড না অনেকক্ষণ ধরে বলে আসছে আর তার গায়ে ভিতর দিকে এরকম ভিতর দিকে মানে এইভাবে যদি অ্যারেঞ্জ করে থাকে স্পোরোফিল 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 এই তো সবাই এইদিকে মুখ করে অ্যারেঞ্জ করা আছে এরকম ভাবে কোনটা তৈরি করেছে এই স্পোরোফিল এখানে লুকানো আছে এইদিকে তুমি দেখতে পাবে না এই তলার দিকে এখানে ওভিউলটা ডাইরেক্টলি লুকানো আছে কারণ বাইরের দিকে থাকলে তো খেয়ে নষ্ট করে দেবে খেয়ে নেবে বিভিন্ন পাখি টাকি তাহলে ওভিউলটা ডাইরেক্টলি স্পোরোফিলের মধ্যে ন্যাকেট অবস্থায় রয়েছে তাহলে এর যখন পলিনেশন টলিনেশন হয়ে যাবে তখন তো ন্যাকেট অবস্থাতেই তো ওকে বীজ তৈরি করতে হচ্ছে মানে ওই পাতার মতো কাঠের মতো যে পাতা সেই পাতার মতো জিনিসই বীজটা লেগে থাকবে ডাইরেক্টলি তো ফলের মধ্যে তো আপনি তো থাকছে না আর সেই জন্য তাকে ন্যাকেট সিজেট বলা হয় বোঝা গেল বিষয় হলো এত পোলেন গ্রেন এসে পড়ছে এই ওভিলের মধ্যে এসে পড়বে তাহলে ওখানে ফিমেল গ্রামের রেডি করা আছে এবং ফিমেল গ্রামের রেডি মানে এদের ক্ষেত্রে জানো নিশ্চয়ই পলি এমব্রায়নির ব্যাপার আছে এবং এদের যে এন্ড্রোস পাম্প খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পলি এমব্রায়নি বহু ভ্রূণতা এদের ক্ষেত্রে একদম মানে আবশ্যিক ব্যাপার এবং আর কি রয়েছে সেটা হলো এন্ড্রোস পাম্প ফর্মেশন এন্ড্রোস পাম্প মানে শস্য যেটা সেটা হ্যাপ্লয়েড হয় এবং হয় অবশ্যই বিফোর ফার্টিলাইজেশন আমরা ওখানে এন্ড্রোসম দেখেছিলাম আফটার ফার্টিলাইজেশন এন্ড্রোসম ছিল থ্রি এন মনে করতে হবে না ভুলে যাবে না সেক্সুয়াল ডিপ্রোডাকশন ইন প্লানিং প্ল্যান্ট যেখানে দেখিয়েছিলাম যে এটা হলো এমব্রায়ো স্যাক এখানে জায়গোরটা তৈরি হলো যে পরবর্তীকালে এমব্রায়ো আর বাকি জায়গাটা এন্ড্রোসপাম যেখানে সেই থ্রি এন সেলটা থেকে হলো থ্রি এন নিউক্লিয়াসটা থেকে যেটা এন্ড্রোসপাম এন্ড্রোসম হয়েছে আফটার ফার্টিলাইজেশন কারণ একটা মেল গ্যামেট এখানে দিয়েছিল শেয়ার করেছিল আর এদের হচ্ছে বিফোর ফার্টিলাইজেশন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এদের থাকবে আর বিফোর ফার্টিলাইজেশন হয় বলে এদের হ্যাপ্লয়েড এদের আফটার ফার্টিলাইজেশন হয় বলে এদের ট্রিপ্লয়েড ডিপ্লয়েডে কেউ নাই ডিপ্লয়েডে কাউ দিন এন্ড্রোসম হয় না হয় হ্যাপ্লয়েড না ট্রিপ্লয়েড জিমনোসপামের পুরোটাই হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড্রোসপামের পুরোটাই ট্রিপ্লয়েড এদের আফটার ফার্টিলাইজেশন এদের বিফোর ফার্টিলাইজেশন এদের পলি আমরা দেখা যায় না যদি দেখা যায় তাহলে ফলস পলি এমব্রায়নি যেমন লেবু পেঁয়াজ দেখা যায় এদের ক্ষেত্রে ট্রু পলি এমব্রায়নি কেন দেখো এই ওভিউলটার মধ্যে এই ওভিউলটা ওভিউলটা ওভিউল ইকুয়াল টু এমব্রায়ো স্যাক না আমরা জানি এই যো ওভিউল এটা একটা ওভিউলের ছবি ইন্টুকুমেন্ট ফিল্ম ন্যাং তাই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে মনে হয় এই দেখো এটা একটা ওভিউলের ছবি তাহলে ওভিউলের এই যে ভেতরের এটা এটাকে আমরা কি বলি এমব্রায়ো স্যাক বলি তাহলে তুমি ইকুয়াল টু করে নাও এখানটা এমব্রায়ো স্যাক তাহলে তার মধ্যে তাহলে হিসাব মতো ফিমেল গ্যামেট তৈরি হওয়ার কথা এখানেও ফিমেল গ্যামেট তৈরি হয়েছে কিন্তু একটা না অনেকগুলো কারণ তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এরিয়াটা পাহাড়ি অপশন সবই বেশি বেশি করে রাখা আছে কারণ কোনো ভরসা নাই যে একটা বীজ তার একটাই মাত্র এমব্রায়ো বা ভ্রুম থাকলে সে আলটিমেট মাটিতে পরে কিছু করতে পারবে নাও করতে পারে গাছের ডালে আটকে বসে থাকলো হ্যাঁ পাঁচ দিন দশ দিন পনেরো দিন এক মাস দু মাস গাছের ডালেই আটকে বসে আছে পড়ছেই না তারপরে পড়ে গেল কোথায় তারপরে পাতার মতো যে স্ট্রাকচারটা সেটা একটু মোটা আছে কাঠের মতো আছে বেশি দিন থাকতে পারে টিকে সেই জন্য বলছিলাম বলছিলাম এখানে অনেকগুলো অভিউল করে দিলাম সরি 
অনেকগুলো এগ তৈরি করলাম এমরা সাকের মধ্যে অনেকগুলো এগ তৈরি করলাম এটা ওভিলটা এটা 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 ঠিক আছে এরপর কি হয় এই পোলেন গ্রেন গুলো এসে যখন পড়ছে না ওই এর মধ্যে দিয়ে ঢুকবে পোলেন দিয়ে এদেরকে ফার্টিলাইজ করবে এদেরকে প্রত্যেককে ফার্টিলাইজ করবে এদেরকে প্রত্যেককে ফার্টিলাইজ করবে তাহলে এদেরকে প্রত্যেককে যখন ফার্টিলাইজ করবে তখন প্রত্যেকটি ওভিউল এমরাই হয়ে যাবে বলছি বলছি ওভিউলের মধ্যে যে এগুলো আছে সেই এগুলো যখন ফার্টিলাইজ হয়ে গেল তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে জায়গোট হবে সেই জায়গোট ডেভেলপ করবে হয়ে যাবে এমরায় ভ্রুম তাহলে এতগুলো এগ রয়েছে এতগুলো এগ এর ফিউজ করালো এতগুলো এগ আছে বলে না এন্ডোসমন্ট আগে তৈরি করে দিছি কোন অপশন রাখেনি কারণ এতগুলো এগের খাবার টাবারের ব্যাপার আছে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কবে মেল গ্যামেট আসবে কবে ফিউজ করবে তারপরে এন্ডোসম তৈরি করব মানে খাবারটা তৈরি করবো এইসব রিক্স নেয়নি আগেই এন্ডোসম তৈরি করে বসে আছে সেই জন্য হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেছে এন্ডোসমরা কিছু উপায় নেই তো এন্ডোসম রেডি আছে এগ একদিন খাচ্ছিল যা খাচ্ছিল খাচ্ছিল এরপর পোলেন গ্রেন এলো তার সাথে মেল গ্যামেট বেরিয়ে গেল মানে হ্যাঁ মেল গ্যামেট বেরিয়ে গেল সেই মেল গ্যামেট এগুলোকে ফিউজ করলো তাহলে এতগুলো জায়গোট তৈরি হলো মানে এতগুলো ভ্রুম তৈরি হলো তাহলে এক একটা ওভিউলের মধ্যে এক একটা বীজের মধ্যে এখন বীজ বলবো এক একটা বীজের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনেক অনেক এমব্রায়ো রয়েছে আর সেই জন্য পলি এমব্রায়নি বহু ভ্রূণতা কেন তার কারণ এ যখন পড়বে না কোনটা পড়বে তখন পাহাড়ি এলাকা তো সবসময় জল মানে ব্যবস্থা এগুলো মনে রাখতে হবে বলিয়াম রানি এন্ডোসম হ্যাপ্লয়েড বিপ্রো ফার্টিলাইজেশন হয় এগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে ব্যাস মিটেই গেল এরপর বীজ পড়লো বীজ থেকে যেমন গাছ হয় তেমন গাছ হবে অ্যাঞ্জিওস্পাম খুব ভালো জায়গায় চলে এসেছি অ্যাঞ্জিওস্পাম যাকে আমরা বরাবো না কেন বরাবো না কারণ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্যারিং প্ল্যান্টসে আমরা এদের কি পড়েছি শুধু আমাকে কি বলতে হবে মোনোকট আর ডাইকট এই দুটি কথা আমাকে বলতে হবে অ্যাঞ্জিওস্পাম সবচেয়ে অ্যাডভান্স প্ল্যান্ট এবং তাদের ক্ষেত্রে দুটি অপশন রয়েছে একটি মোনোকটিলিডিনাস মানে এক বীজ করছি একটি ডাইকটিলিডিনাস মানে দিবিজ করছি এখানে যে রিপ্রোডাকশন বলা আছে এই রিপ্রোডাকশনের টোটাল জিনিসটা আমরা ক্লাস টুয়েলভ এর দু নম্বর চ্যাপ্টারতে পড়েছি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্যারিং প্ল্যান্টসে পুরোটা পুরোটা তাই আছে আর কিচ্ছু নাই কারণ আমরা তো সেক্সুয়াল ফ্লাডিং প্ল্যান্টসই পড়ছিলাম না সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন তো ওটা গোটা চ্যাপ্টার পড়েছি এটা কি পড়বো মানে গোটা চ্যাপ্টার পড়ে ফেলেছি হয়ে গেল আর প্ল্যান্ট সাইকেল প্ল্যান্ট লাইফ সাইকেল অল্টারনেশন অফ জেনারেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একদম টাইম লাগবে না কেন বোর্ডে যেতেই হবে না এখানে ছবি দেওয়া আছে আর সেই ছবি ধরেই আমরা ঝটফট বলে দেবো কি হয় হ্যাপ্লান্টিক ডিপ্লান্টিন এবং হ্যাপ্লো ডিপ্লান্টিক তিন রকমের লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন এখানে দেওয়া আছে যদিও এর থেকেও আরো বেশি লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন হয় আমরা তিন রকম দেখেই সন্তুষ্ট থাকবো কারণ এনসিআরটি তে তাই আছে হ্যাপ্লান্টিক এর কেস দেখো একবার ছবি দেখবে হ্যাপ্লান্টিক একদম বাঁদিকের ছবিতে হ্যাপ্লান্টিক দেওয়া আছে যেখানে গ্যামেটোফাইটিক বডি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটোফাইটিক বডি হ্যাপ্লয়েড তুমি শুধু ভাগটা দেখবে হ্যাঁ এই যে একটা পাই পাই তো পাই চাটের যে ভাগটা দেওয়া আছে একটা পিজার কতটুকু অংশ কাটা আছে এই পিজার যে অংশটা কাটা রয়েছে না সেই কাটা অংশটুকু শুধুমাত্র দেখো জাইগোড মিওসিস দিয়ে গল্প শেষ হয়ে গেল আমি বলতে চাইছি বাকি সবটাই গ্যামেটোফাইটিক বডি ডমিনেন্ট স্টেজে চলছে এবং হ্যাপ্লয়েড চলছে সেই জন্য হ্যাপ্লান্টিক বুঝলে না আমি বলছি ধরো এখানে যখন আমরা বলছি তখন দেখো এখানে প্রথমে গ্যামেট ফাইট রয়েছে হ্যাপ্লয়েড দেওয়া রয়েছে অনেকটা দূরে চলছে 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 দিয়ে গিয়ে যাই গোট হলো মানে গ্যামেট ফাইটিং বডি গ্যামেট তৈরি করেছে গ্যামেট জন্য সিস দিয়ে সেখানে ওই গ্যামেট ফিউজ করেছে এই যাই গোট হয়েছে যাই গোট হলো টুয়েন ডিপ্লয়েড টুয়েন একটু অল্প টাইম ছিল ওখানে ছবিটা গোলটা দেখে বুঝতে পারছি টুয়েন অল্প টাইমে ছিল তারপরে মিওসিস হয়ে আবার হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেল তাহলে গোটা লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন এর ডমিনেন্ট কে রয়েছে হ্যাপ্লয়েড না ডিপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড দ্যাটস ওয়াই হ্যাপ্লান্টিক সেই জন্য হ্যাপ্লান্টিক কাদের ক্ষেত্রে হবে এই যে অ্যালগি বললাম হ্যাপ্লান্টিক ছিল এই যে তাদের যারা এন 
সোজা কথায় যাদের যারা হলো যাদের মেন বডিটা হলো হাফ্লয়েড নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের রয়েছে এটা যাদের মেন বডিটা হাফ্লয়েড সেটাই বেশিরভাগ টাইম কাটা ছিল শুধুমাত্র যখন গ্যামেট ফর্ম করে ফিউজ করা ছিল শুধু ফিউজ এর টাইমটা একবার ডিপ্লয়েড হয়েছিল জাইগোট তারপরে জাইগোটের আবার মিওসিস হয়ে আবার হ্যাপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছিল তাহলে মেন লাইফ সাইকেল প্যাটার্নের মেন টাইম পিরিয়ডটা হাফ হ্যাপ্লয়েড দশায় চলছে সেই জন্য তার নাম হ্যাপ্লান্টিক যাদের মেন দশা হ্যাপ্লয়েড তাদের হ্যাপ্লান্টিক বলা হয় ঠিক উল্টোরা যাদের মেন দশা ডিপ্লয়েড তাদেরকে ডিপ্লান্টিক বলা হয় আর হ্যাপ্লো ডিপ্লোতে হ্যাপ্লো ডিপ্লোতে প্রায় দেখো ফিফটি ফিফটি প্রায় ফিফটি ফিফটি না এখানে তিন নম্বর যে ছবিটা রয়েছে তাদের একটু কম বেশি রয়েছে কিন্তু ওই রকম এদের মতো না এদের দেখো প্রায় ফিফটি ফিফটি জায়গা কভার করে রয়েছে হ্যাপ্লয়েড স্টেজ এবং ডিপ্লয়েড স্টেজ আর সেই জন্য ওদেরকে হ্যাপ্লো ডিপ্লান্টিক বলা হয় এরপরেও পলিফেজিক লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন আছে দরকার নাই আমাদের এনসিআরটিতে নাই দেখা যায়